আজকের ক্লাসের আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম বা অস্তিবাদ ও এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম ইংলিশে বলে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম এবং বাংলায় বলে অস্তিবাদ তো আমি আগেই বললাম যেটা যে নেট সেটের সিলেবাস এটা পাঠ্য বিষয় নয় এটা পাঠ্য বিষয় হচ্ছে নেট সেটের না এস এল এস টির সিলেবাসের এটা পাঠ্য বিষয় না এস এল এস টির সিলেবাসে এই টপিকটা নেই কিন্তু নেট সেটের সিলেবাসে এই টপিকটা আছে কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে আমরা যেহেতু সবাই ব্যক্তি মানুষ ঠিক আছে আমরা সবাই ব্যক্তি মানুষ এবং ব্যক্তি মানুষ প্রসঙ্গে এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট ফিলোজফার্সরা কি বলেছেন এবং এবং তাদের মত অন্য সমস্ত দর্শনের থেকে কত পরিমাণে আলাদা কোন দিক থেকে আলাদা এই জায়গাটা তোমাদের মনে হয় প্রত্যেকের জানা প্রয়োজন আমরা এতদিন অব্দি এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম পড়েছি আমরা মাস্টার্সে গিয়ে পড়েছি আমাদের গ্রাজুয়েশনে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম বা অস্তিবাদ থাকে না আমরা মাস্টার্সে গিয়ে এই টপিকটা পড়েছি বাট আমরা কতদূর ভালো করে পড়েছি আজকের ক্লাসটা করার পর তোমরা বুঝতে পারবে যে আমরা কতদূর ভালো করে পড়েছি এবং আজকে আমরা কি জানলাম ঠিক আছে এটাও ইম্পর্টেন্ট যে আজকে আমরা কি জানলাম আমি আগে ক্লাসটা শুরু করি ক্লাসটা পুরোটা আমি বলি মাঝখান থেকে তোমরা বলবে না তোমরা শুধু শুনবে আজকে আমি টোটালটা আলোচনা করি আলোচনা করার পর আমি তোমাদেরকে প্রত্যেককে যারা ক্লাসে জয়েন করেছো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করব যে তোমরা আজকে কি জানতে পারলে বলো কি বুঝতে পারলে বলো এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম সম্পর্কে কি মনোভাব তুমি পোষণ করছো ঠিক আছে আমরা আসবো সেই জায়গাটাতে তো প্রথমে আমি তো কিছু পিডিএফ নেট সেটের গ্রুপে একটা পিডিএফ তো অলরেডি দেওয়াই আছে যে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম সম্পর্কে সেই দিয়ে সেই বই থেকেই আমি বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব যেহেতু ক্লাসটা আমার ইচ্ছে রয়েছে ইউটিউবে সবার জন্য রাখার সেজন্য আমি বইটার নাম একদম সামনে বলছি না আজকে যাই হোক আমার আলোচনাটা অন্য অনেক রকম বই ঘিরে থাকবে হ্যাঁ তো চলো তাহলে আজকের শুরু করা যাক তাহলে আজকের ক্লাসের আমাদের টপিক হচ্ছে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম বা অস্তিবাদ তোমরা যারা আমার কাছে নেটের ক্লাস করছো তোমরা সবাই জানো যে উনবিংশ শতাব্দীতে হেগেলিয়ান আইডিয়ালিজমের বিরুদ্ধে ভালো করে শুনবে তোমরা শুধু হ্যাঁ হেগেলিয়ান আইডিয়ালিজমের বিরুদ্ধে অর্থাৎ হেগেলের যে স্পিরিট বা হেগেলের যে আইডিয়ালিজম হেগেল যে কনসেপ্টার কথা আফটার কান্ড বলে গেছেন তার সেই মতবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন স্বরূপিত উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন শুরু হয়েছিল যেমন ধরো প্র্যাগম্যাটিস্ট যারা এসছেন প্র্যাগম্যাটিজমের যারা সমর্থক তারাও এক ধরনের আন্দোলন করছিলেন কাদের বিরুদ্ধে হেগেলিয়ানদের বিরুদ্ধে হ্যাঁ হেগেলি হেগেলিও যে মতবাদ তার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল সেই সময় প্রবল ভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দর্শনে প্রবল আন্দোলন চলছিল এরপরে তোমরা জেনেছো ফেনোমেনোলজির কথা হ্যাঁ অববাস বিদ্যার কথা তোমরা জেনেছো ফেনোমেনোলজির কথা আমরা আলোচনা করেছি আজকের ক্লাসে আমরা এমন একটা দার্শনিক আন্দোলন নিয়ে এটাকে আন্দোলন বলাটা ঠিক হবে না এটাকে এরকম ভাবে বললে ঠিক হবে একটা চিন্তা ভাবনার বহি প্রকাশ ঠিক আছে একটা চিন্তা ভাবনার বহি প্রকাশ সেই বহি প্রকাশটা অন্য ভাবে সেই বহি প্রকাশটা হয়েছে এবং হেগেলিয়ান আইডিয়ালিজমের একদম অপোজিট অপোনেন্ট কথা এখানে আলোচনা করছেন বা এখানে তিনি বলছেন তাহলে একদম ভেতর একদম প্রথম থেকে শুরু করা যাক যে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম বা অস্তিবাদের সার কথা কি অস্তিবাদীরা পাশ্চাত্য দর্শনে নতুন এসে একদম নতুন একটা কনসেপ্ট অস্তিবাদীরা নিয়ে এলেন হ্যাঁ কি কনসেপ্ট নিয়ে এলেন কি বললেন এবং তার প্রিভিয়াস কোন দার্শনিক এইভাবে সেই বিষয়টাকে নিয়ে আলোচনা করেননি হ্যাঁ তো আজকের ক্লাসে আমরা একদম ঠিক করে নিচ্ছি যে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম বা অস্তিবাদের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য অস্তিবাদীরা কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এবং এইটা নিয়ে আলোচনা করার আগে যার নাম না করলেই নয় এবং তিনি হলেন ফাদার অফ এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম অর্থাৎ অস্তিবাদের যাকে গুরু বলা হয় ফাদার বলা হয় অস্তিবাদের যাকে পিতা বলা হয় তার কথা না বললেই নয় কারণ তার মতবাদ দীর্ঘদিন ধরে চাপা পড়েছিল এবং বিখ্যাত সেই পার্সেন বা দার্শনিকের নাম হচ্ছে সোরেন কিয়ারকে গার্ড তার কথা যদি না জানা যায় অস্তিবাদের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য কেউ তুমি ধরতে পারবে না তুমি বুঝতে পারবে না যদি না তুমি আজকের ক্লাসে সোরেন কিয়ারকে গার্ডের যে জীবনী এবং এই জীবনীর উপরে তার যে অস্তিবাদ কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার পরবর্তীকালে প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে হাইডেগার 
তারা কিভাবে অস্তিবাদকে সমর্থন করলেন বা কিয়ারকে গাটকে সমর্থন করলেন কিয়ারকে গাট কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে তার মতবাদ কিন্তু বহুল প্রচলিত হয়নি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে কিন্তু পরবর্তীকালে হাইডেগার সার্থ্রে তারা এসে যখন অস্তিবাদের গুরু হিসাবে সোরেন কিয়ারকে গাটকে মেনে নিলেন তখন কিন্তু সোরেন কিয়ারকে গাট উপরে উঠে এলেন এবং তার মতবাদের কথা আমরা সবাই জানতে শুরু করলাম তো এত কথা তো আমি বলছি তাহলে একটাই কথা প্রথমেই আমি তোমাদের বলবো যে সোরেন কিয়ারকে গার্ডের ব্যক্তিগত জীবনী তুমি যদি না জানো অস্তিবাদ করা তোমার কাছে একদম বেকার হয়ে যাবে একদম এটাই একটা কথা আমি বলবো সাধারণ ভাষায় যে বেকার হয়ে যাবে যদি না তুমি সোরেন কিয়েকে গাডে পার্সোনাল যে জীবন তার যে কষ্ট তার যে দুর্বিসহ যন্ত্রণা সেটা যদি না জানো এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম বা অস্তিবাদের যে ধারণা তার কি করে উৎপত্তি এই উৎপত্তিটাই তুমি বুঝতে পারবে না তাহলে চলো আমরা প্রথমেই এই জায়গাটা থেকে শুরু করি যে সোরেন কিয়ারকে গার্ডের ব্যক্তিগত জীবনী যেটা আমি জানতে পেরেছি বিভিন্ন রকম বই পড়ে আমি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি সোরেন কিয়ারকে গার্ড তার পুরো নাম হচ্ছে সোরেন আবি কিয়ারকে গার্ড তোমরা লিখে নিতে পারো তার পুরো নাম হচ্ছে সোরেন আবি কিয়ারকে গার্ড এস ও আর ই এন সোরেন এ এ বি ওয়াই ই আবি কিয়ার কে গার্ড কে আই ই আর কে ই জি এ এ আর ডি সোরেন আবি কিয়ার কে গার্ড তার হচ্ছে পুরো নাম এবং তিনি ছিলেন একজন ড্যানিশ ফিলোজফার ঠিক আছে তিনি ছিলেন একজন ড্যানিশ ফিলোজফার এবং তিনি কিন্তু এইটিন হান্ড্রেড থার্টিন অর্থাৎ আঠেরোশো তেরো খ্রিস্টাব্দে এই পয়েন্ট গুলো তোমরা লিখে রাখতে পারো খাতায় কারণ এগুলো থেকে তো অনেক সময় প্রশ্ন আসে সুতরাং এগুলো খাতায় লিখে রাখতে পারো এইটিন হান্ড্রেড থার্টিন ঠিক আছে এইটিন হান্ড্রেড থার্টিন আঠেরোশো তেরো খ্রিস্টাব্দের ফিফথ মে পাঁচই মে তিনি কিন্তু জন্মগ্রহণ করেন কোথায় ডেনমার্কের কোপেন হেগেন শহরে তিনি কিন্তু জন্মগ্রহণ করেন পুরো নাম সোরেন আবিকিয়ের কে গার্ড এইটিন হান্ড্রেড থার্টিন অর্থাৎ আঠেরোশো তেরো সালে ফিফথ মে পাঁচই মে তিনি কিন্তু ডেনমার্কে জন্মগ্রহণ করেন কারণ ডেনমার্কের ক্যাপিটাল হচ্ছে কোপেন হেগেন তিনি কোপেন হেগেনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঠেরোশো তেরো খ্রিস্টাব্দে এবং তিনি ভীষণ একটা ইন্টেলেকচুয়াল এবং উচ্চ বৃত্ত একটা ফ্যামিলিতে কিয়ের কে গার্ড জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তার বাবা যিনি ছিলেন তিনি ভীষণ ছিলেন কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি ভীষণ বিশ্বাসী ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি তার একটা প্রবল আনুগত্য দেখা যায় এবং তার সাথে সাথে তিনি ছিলেন কিন্তু একজন উচ্চবংশীয় মানুষ এবং কোপেন হেগেনের বিভিন্ন উচ্চবৃত্ত যারা মানুষ ছিলেন এবং যারা ইন্টালেকচুয়াল মানুষ ছিলেন তারা কিন্তু কিয়ারকে গার্ডের বাড়িতে আসতেন এবং কিয়ারকে গার্ড ছোটবেলা থেকে এগুলো দেখেই কিন্তু তিনি মানুষ হয়েছেন এবং তিনি তার পিতাকে তিনি তার বাবাকে কিন্তু ভীষণভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা বাবার প্রতি আনুগত্য বাবার প্রতি একটা মানে অন্ধ বিশ্বাস কারণ ছোটবেলা থেকে তিনি তার বাবাকে এইভাবেই পেয়েছেন এবং সোরেন কিয়ারকে গার্ডের কিন্তু বাবা মা খুব সুন্দর একটা ফ্যামিলিতে তিনি কিন্তু জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই ফ্যামিলিতে তার বাবা মা এবং তার সাথে সাথে তার ভাই বোন সবাই ছিল এবং সত্যি সত্যি ভীষণ একটা উচ্চবৃত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে তার বাবা তার উপরে একটা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন কারণ বাবার প্রতি তার একটা শ্রদ্ধা ভালোবাসা একটা আনুগত্য এগুলো কিন্তু তার বাবার প্রতি প্রচন্ড ভাবে ছিল কিন্তু অদ্ভুত ভাবে দেখা যায় কিছু বছরের মধ্যেই তাদের এই সুন্দর যে সংসার সোরেন কিয়ারকে গার্ডের যে ফ্যামিলি এই ফ্যামিলিটা টোটালি ডেস্ট্রয় হয়ে যায় কিছু দিনের মধ্যে ঠিক আছে তিনি কিছু দিনের মধ্যে বা কিছু বছরের অন্তরে বলতে পারো কিছু দিনের মধ্যে বা কিছু বছরের অন্তরে তিনি একে একে তার সমস্ত ভাই বোন এবং একে একে তিনি তার মাকে হারান সবাই তার যে পাঁচ ভাই বোন তার যে মা সবাই সবাই ধীরে 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 একে একে মৃত্যুবরণ করেন খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে এবং কে বেঁচে থাকে ফ্যামিলিতে ফ্যামিলিতে বেঁচে রয়েছেন তাহলে মাত্র দুজন একজন হচ্ছেন সোরেন কিয়ারকে গার্ড এবং আর একজন হচ্ছেন তার বাবা 
ঠিক আছে কারণ বাকি আদার্স যারা তার ভাই বোন তার মা খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তারা কিন্তু মারা যান সবাই ঠিক আছে এইবার সোরেন কিয়ের কে গার্ড এবং তার বাবা এদেরকে কিন্তু অদ্ভুত একটা মানে তুমি বুঝতেই পারছো তোমরা ফিল করতে পারবে বিষয়টাকে অদ্ভুত একটা নিঃসঙ্গতা অদ্ভুত একটা মানসিক কষ্ট এবং এর মধ্যে দিয়ে তাদেরকে কিন্তু জীবন যাত্রা পরিচালনা করতে হয় তারা যে অর্থনৈতিক ভাবে খারাপ অবস্থায় ছিলেন তা কিন্তু কখনো নয় তারা অর্থনৈতিক ভাবে খারাপ অবস্থায় ছিলেন না কিন্তু মানসিক দিক থেকে ঠিক আছে তারা কমপ্লিটলি তার পিতা বলো এবং সোরেন কি একে গার্ড বলো তারা কিন্তু কমপ্লিটলি ডিস্ট্রয় হয়ে গেছিলেন তারা কিন্তু কমপ্লিটলি শেষ হয়ে গেছিলেন ভেতরে ভেতরে এবং এই নিদারুণ দুর্দিনে এটা কিন্তু দুর্দিন বলাটাই শ্রেয় এবং এই নিদারুণ দুর্দিনে হ্যাঁ তার মধ্যে মানে সোরেন কি এর কে গার্ডের মধ্যে চেপে বসলো তার মানসিক কষ্ট তার মানসিক যন্ত্রণা এবং তার সাথে সাথে ওই একাকিত্ব ওই যে মানুষের তো তোমরা জানো যে একাকিত্ব যদি চেপে বসে কোনো কিছুই আর তার তখন আর কোনো কিছু কাজ করে না কোনো কিছু ভালো লাগে না এবং এই চরম একাকিত্বের মুহূর্তে তার সবচেয়ে বেশি ভালো বন্ধু হয়ে ওঠে সেটা হচ্ছে কিন্তু তার বাবা কারণ তার বাবা ছোটবেলা থেকে তার উপরে একটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার চিন্তা ভাবনা তার ধর্মীয় মানসিকতা অর্থাৎ তিনি যে ক্যাথলিক চার্চের প্রতি তার যে একটা অদ্ভুত ভালোবাসার জায়গা ছিল হ্যাঁ নিদারুণ আনুগত্য ছিল এবং সেটা ছোটবেলা থেকে কিন্তু সোরেন কি এর কে গার্ড পেয়েছেন এবং সোরেন কি এর কে গার্ড ছোটবেলায় তাকে কিন্তু ড্যানিশ থিওলজিয়ান বলা হয় ঠিক আছে কারণ খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি তার আনুগত্য হ্যাঁ তার ভালোবাসা এটা কিন্তু তিনি কমপ্লিটলি ছোটবেলা থেকে তার বাবার কাছ থেকেই পেয়েছেন হ্যাঁ এবং বাবার চিন্তা ভাবনা তুমি বুঝতেই পারছো সে ছোটবেলা থেকে একটা মানুষকেই চিনছে একটা মানুষকেই জানছে এবং সেটা হচ্ছে তার বাবা সুতরাং তার বাবা তার উপরে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার চিন্তা ভাবনা তার উপরে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেটা তুমি বুঝতেই পারছো এবং তাদের যে নিদারুণ একটা কষ্ট একটা নিঃসঙ্গতা সেই সময় তো তাদেরকে চেপে বসেছিল বাবাকে এবং ছেলেকে দুজনকে। এবং তখন তার বাবা এটা মনে করত যেহেতু তিনি একজন ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন ধর্মকে ভয় পেতেন ঠিক আছে ধর্মভীরু মানুষ কি ধর্মভীরু মানুষ এরাই হয় হ্যাঁ ঈশ্বর আমাদের এটা করে দিয়েছেন ঠিক আছে কোন একটা কর্মের ফলে আমার এটা হয়ে গেছে ঠিক আছে আমার ফ্যামিলিতে এই ধরনের মানে বাংলায় যেটা বলছে ঈশ্বরের দৃষ্টি দৃষ্টিতে ঠিক আছে ঈশ্বরের কোপ দৃষ্টি হ্যাঁ ঈশ্বর তাকে কোপ দিয়েছেন তার জন্যই তার পরিবারের এই রকম একটা কঠিন অবস্থা এবং কন্টিনিউ তিনি কিন্তু তার পিতা একটা অপরাধ বোধ তার মধ্যে কাজ করত সোরেন কি এরকেগার্ড প্রথমে বুঝতে পারেননি যে তার পিতার মধ্যে কেন এই রকম একটা অপরাধ বোধ কাজ করছে যে অপরাধ বোধের কথা আমরা পরে আসব কারণ তার মা মারা গেছেন বা তার ভাই মারা গেছেন এটা তো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তারা মারা গেছেন তার জন্য তো বাবা ছেলে বা কেউই তার জন্য দায়ী নয় ঠিক আছে কিন্তু একটা অদ্ভুত অপরাধ বোধে তার বাবা ভুগতেন এবং ঈশ্বরের প্রতি তার যে অন্ধবিশ্বাসের ফলে তিনি সবসময় মনে করতেন যে আমাদের পরিবারের এরকম দুর্দিন এসছে কারণ ঈশ্বরের একটা অভিশাপ আমাদের ফ্যামিলির ওপর লেগেছে এইবার এইভাবে এই গভীর হতাশার সঙ্গে এবং গভীর নিঃসঙ্গতায় ঠিক আছে বিষণ্নতায় বাবা এবং ছেলে এরা দুজনেই কিন্তু এগিয়ে চললেন ধীরে ধীরে কারোর জন্যই তো সময় কখনো থেমে থাকে না সেই সময় তো ধরো এগিয়ে চলে এবং সেইভাবেই কিন্তু এগিয়ে চলতে শুরু করলো তাদের জীবন এবং সেখানে সোরেন কি এরকে গার্ড হয়তো তার পারিবারিক এই যে বিপর্যয় এই বিপর্যয়টা তার মধ্যে গভীর নিঃসঙ্গতা এনেছিল এবং এই গভীর নিঃসঙ্গতা তিনি তার শেষ জীবন অব্দিও কোনোদিন কাটাতে পারেননি তার এই নিঃসঙ্গতাটা তিনি কাটাতে পারেননি কোনোদিন সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব কিন্তু এই গভীর নিঃসঙ্গতা কিন্তু তার পড়াশোনা বা তার জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনোভাবেই কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি ঠিক আছে কারণ তার বাড়িতে তোমার প্রথমেই বললাম তার বাড়িতে যত উচ্চবৃত্ত বা যারা ইন্টালেকচুয়াল মানুষ বুদ্ধিজীবী মানুষ সেই বুদ্ধিজীবী মানুষদের আনাগোনা তার বাড়িতে ছিল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করতেন এবং তার মানে বাবা ছেলে এবং তার আশেপাশের যারা ইন্টালেকচুয়াল যারা রয়েছেন এবং তার বাবা বাবা কিন্তু ইটসেলফ একজন 
ইন্টালেকচুয়াল মানুষ ছিলেন ঠিক আছে তো সেই জ্ঞানার্জনের কথাগুলো তার বাড়িতে কিন্তু আলোচনা হতো এই জন্য তার যে নিঃসঙ্গতাটা তার জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনোভাবেই কোনোদিনই এফেক্ট করতে পারেনি ঠিক আছে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু সবসময় এটা কাজ করছে যে গভীর একটা নিঃসঙ্গতা একটা অশান্ত পরিবেশ অশান্ত মন পরিবেশ বলবো না কারণ কিয়ের্কে গার্ড কিন্তু পরিবেশের দিকে জোর দেননি তিনি কিন্তু মনের দিকে জোর দিয়েছেন ঠিক আছে তার একটা কষ্ট মানে হতাশা হ্যাঁ নীরব হতাশা যে হতাশাকে তুমি বাইরে প্রকাশ করতে পারবে না বা বাইরের মানুষের কাছে বলতে পারবে না এবং তার একটা হতাশার বড় কারণ ছিল কিন্তু তার বাবার অপরাধ বোধ ঠিক আছে তার বাবা কেন অপরাধ বোধে ভুগছিলেন এটা কিন্তু সোরেনকিয়ের কে গার্ড প্রথমে ধরতে পারেননি এইবার প্রশ্ন হচ্ছে তার এই অপরাধ বোধের কারণ কি মানে আমার দেখো আমি কিন্তু কোনোটাই আমার মতো করে বানিয়ে বলছি না ঠিক আছে সবটাই বইয়ের আঙ্গিকে বিচার করে আমি এই বিষয়গুলোকে নিয়ে আলোচনা করছি আমি কখনো আমি জানি না কিন্তু আমার পড়তে ভীষণ ভালো লেগেছে আমার মনে হয়েছে নতুনত্ব কোন একটা আইডিয়া নিয়ে বা নতুনত্ব কথা নিয়ে আলোচনা করছে এবং সেই কথাটা সে বলা শুরু হবে না যদি না আমরা সোরেন কিয়ের্কে গার্ডের বক্তব্যটা জানি কারণ তিনি হচ্ছেন কিন্তু ফাদার অফ এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম এর তাকে জনক বলা হয় ঠিক আছে তো আচ্ছা কেন মানে এইবার প্রশ্ন উঠছে যে তার বাবার কেন এত অপরাধ বোধ তিনি তো একজন এত ভালো গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন সমাজের সমাজের সবার প্রীতিভাজন বা শৃঙ্খলা পরায়ণ মানুষ ছিলেন ঠিক আছে কিন্তু সোরেনকিয়ের কে গার্ড একদিন জানতে পারলেন তার এই বাবার অপরাধ বোধের কথা ঠিক আছে এবং তার বাবাই কোনো এক মুহূর্তে দুর্বল হয়ে গিয়ে ঠিক আছে কোন এক মুহূর্তে দুর্বল হয়ে গিয়ে তিনি তার সন্তানের সাথে তার এই গোপন কথাটা তিনি শেয়ার করে ফেলেছিলেন এবং সেটাই সোরেনকিয়ের কে গার্ডের জীবনকে আমূল ভাবে আরো বেশি পরিবর্তন করে দিয়েছিল কি সেই কথা যে জিনিসটা নিয়ে তিনি মনে করেছিলেন যে নৈতিক দিক থেকে তিনি অপরাধ বোধে ভুগছেন ঠিক আছে মানে তার বাবা এতটাই একজন ইন্টালেকচুয়াল মানুষ ছিলেন এবং তিনি মনে করেছিলেন যে এই কাজটা আমার জীবনের একটা ব্লান্ডার মিস্টেক এবং তার জন্য আমি আমার একটা এথিক্যাল দিক থেকে আমার কিন্তু একটা আমি প্রবলেমের মধ্যে ভুগছি এটা তার বাবা মনে করেছিলেন এবং সেটা কি সেটা কি করেছিলেন আফটার ম্যারেজ বিবাহের পরেও তিনি তা একটি মেয়ের সঙ্গে ঠিক আছে সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন তাদের এই সম্পর্কটা সাস্টেন করেছিল এবং সেখানে বিভিন্ন ভাবে সেই মেয়েটির সঙ্গে তিনি কিন্তু তার বাবা মানে সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন ঠিক আছে এবং এই সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া বা এই সো কল্ড আমরা বাংলায় যদি বলি ব্যভিচার আমরা তো এগুলোই শব্দ ব্যবহার করি সো কল্ড এই যে সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া বা ব্যভিচার এটাই তিনি তার মন থেকে পরবর্তীকালে কিয়ের্কে গার্ডের বাবা কোনো দিন নিজে থেকে মেনে নিতে পারেননি এবং তিনি একটা অসতর্ক মুহূর্তে একটা দুর্বল মুহূর্তে তার ছেলের সঙ্গে এই কথাটা শেয়ার করে ফেলেছিলেন সোরের কিয়ের্কে গার্ডের সঙ্গে তার বাবা এই কথাটা শেয়ার করেছিলেন যে তিনি একটা ক্ষণিক ভুল একটা এই ভুলটা তার জীবনকে পুরোপুরি ভাবে শেষ করে দিয়েছিল এথিক্যালি শেষ করে দিয়েছিল ঠিক আছে ধর্মীয় দিক থেকে শেষ করে দিয়েছিল কারণ তিনি তো একজন ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন তিনি কোনো একটা ব্যভিচার করছেন তার মানে তার একটা ফল পাবো এইরকম একটা কনসেপ্ট কিন্তু তার মনের মধ্যে ভীষণ ভাবে তৈরি হয়েছিল এবং প্রথমেই আমি তোমাকে বললাম যে কিয়ের কে গার্ড কিন্তু বাবার প্রতি তার একটা অদ্ভুত আনুগত্য অদ্ভুত ভালোবাসা এক নিমেষে এক নিমেষে যখন সে জানলো যে বাবার এই ধরনের একটা ছোট্ট ঘটনার কথা এবং তার পরবর্তীকালে তার ভাই বোনদের মৃত্যু এবং তার মার মৃত্যু হ্যাঁ এটাকে সোরেন কিয়ের্কে গার্ড তার জীবনেও আর কখনো মেনে নিতে পারেননি হ্যাঁ তার যে স্ট্রেস তার যে কষ্ট মানে একটা নিদারুণ নীরব কষ্ট এই কষ্ট তিনি কারোর সাথে শেয়ার করতে পারেননি এবং এর পর থেকেই এই ঘটনা জানার পর থেকেই তার জীবন কিন্তু অন্য খাতে বয়ে গিয়েছিল কমপ্লিটলি অন্য দিকে বয়ে গেছিল কিভাবে সেই জিনিসটা আমি আলোচনা করব। তারপরে কিয়ের্কে গার্ডের এই ঘটনাগুলো জানার পরেই কিয়ের্কে গার্ডের বাবার ঠিক আছে মৃত্যু হয় হ্যাঁ উনিশশো আটত্রিশ সালে নাইনটিন হান্ড্রেড থার্টি এইটিন হান্ড্রেড থার্টি এইট আঠারোশো আটত্রিশ সালে তার বাবা কিন্তু মারা যান এবং তার বাবা মারা যাওয়ার আগে কোনো এক মুহূর্তে তার ছেলের সাথে এই কথাটা শেয়ার করে গেছেন যেটা ধরো তার জীবনকে সোরেন কিয়ের্কে গার্ডের জীবনকে পুরোপুরিভাবে ওলট পালট করে ছেড়ে দিয়েছে ঠিক আছে এরপর তার জীবনের বাবার মৃত্যুর পর থেকে তার জীবনের একটা অন্য অধ্যায় শুরু হয় ঠিক আছে কিয়ের্কে গার্ডের সেটা হচ্ছে এইটিন হান্ড্রেড ফর্টি অর্থাৎ আঠারোশো চল্লিশ সাল 
হ্যাঁ তার জীবনের এটাকে সেকেন্ড ফেজ বলছে এতদিন অব্দি বাবার মৃত্যু অব্দি তার একটা অন্য ফেজ চলছিল ফার্স্ট ফেজ চলছিল এটাকে লাইফের তুমি একটা সেকেন্ড ফেজ বলতে পারো ক্রিয়েট গার্ডের তার বাবার মৃত্যু হলো তার বাবার মৃত্যুর পর ওই সময়ই তিনি কোপেন হেগেনেরই একটা ইন্টালেকচুয়াল একটা একটা বুর্জুয়া ফ্যামিলির একটা সুন্দর একটা কম বয়সী একটি মেয়ের সাথে তিনি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন সোরেন কিয়ের কেগার ঠিক আছে একটি মেয়ের সাথে তিনি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং মেয়েটির বয়স ভীষণই কম এবং ভীষণ সুন্দরই একটি মেয়ের সঙ্গে তিনি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং শুধু সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন না তার সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন সোরেন কিয়ের কেগার তিনি তার সঙ্গে কিন্তু বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার বিয়ের পরেই কোনো এক রাতে হ্যাঁ ওই মেয়েটির নাম ছিল রেজিন ঠিক আছে ওই মেয়েটির নাম ছিল রেজিন কিন্তু বিয়ের পরে কোনো এক রাতে হঠাৎ করেই সবাইকে ছেড়ে দিয়ে বা রেজিনকে ছেড়ে দিয়ে সোরেন কিয়ের কেগার্ড কিন্তু চলে যান এবং রেজিনের সঙ্গে যে বিবাহ সম্পর্ক এই বিবাহ সম্পর্ক সম্পর্কটাকে টোটাল ডিনাই করেন এবং ডিনাই করে কিন্তু তিনি বাড়ি থেকে চলে যান কোনো এক রাতে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যান সমাজ থেকে তিনি পালিয়ে যান সমাজের মানুষ যেন যাতে তাকে কোনো ভাবেই দায়ী না করে ঠিক আছে বা মানে দায়িত্ব জ্ঞানহীন তো মনে করবে এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার এবং রেজিনও তাকে দায়িত্ব জ্ঞানহীন মনে করবে এটাও স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু সেই জন্য তার তিনি কিন্তু তার শুধু ওই বাড়ি থেকেই পালিয়ে যান তা নয় তিনি ওই অঞ্চলটা থেকেই তিনি কিন্তু পালিয়ে যান এবং পালিয়ে গিয়ে তিনি কিন্তু বাঁচতে শুরু করেন এবং তিনি তার ছন্ন ছাড়া জীবন হ্যাঁ সেকেন্ড ফেজে তিনি তার ছন্ন ছাড়া জীবন কাটাতে শুরু করেন এবং রেজিনকে তিনি কমপ্লিটলি ছেড়ে দেন বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে রেজিনকে তিনি ছেড়ে দিয়ে তিনি একদম একটা ভবঘুরে একটা ছন্ন ছাড়া জীবন তিনি কিন্তু মানে জীবন কাটাতে তিনি কিন্তু শুরু করেন মানে তার মধ্যে ওই নিঃসঙ্গতা যেটা প্রথম থেকে তার ছিল যেটা ভাই বোন এবং মাকে হারানোর পর যেটা তাদের শুরু হয়েছিল সেটা তিনি আজীবনেও কোনোদিন কাটাতে পারেননি এবং এর সঙ্গে তার একটা আলাদা জায়গা শুরু হলো এবং সেটা হচ্ছে গভীর অনুতাপ ঠিক আছে গভীর একটা কষ্ট গভীর একটা অনুতাপ হ্যাঁ এইটা নিয়ে তিনি কিন্তু কোপেন হেগেন পরিত্যাগ করেন এবং কোপেন হেগেন পরিত্যাগ করে তিনি কিন্তু বার্লিনে চলে যান হ্যাঁ এবং বার্লিনে চলে যাওয়ার পর থেকে তিনি কিন্তু কখনোই এইবার তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে আরে বাপরে এরকম একটা মানুষ সে কেন বিয়ের মাত্র ষোলো বছরের একটি মেয়ে রেজিনকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন হ্যাঁ এত কেন এরকম ছেড়ে যাওয়ার মানে কি হ্যাঁ বারবার করে তিনি তার বিভিন্ন জার্নালে আজীবন যতদিন তিনি বাঁচবেন হ্যাঁ এই নিঃসঙ্গতা তিনি কখনোই কাটাতে পারবেন না ঠিক আছে এই নিঃসঙ্গতা যে তার সঙ্গী হয়ে থাকবে তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি এটা বলেছিলেন যে রেজিনের সঙ্গে তিনি সুখে সংসার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাস্তবটা তিনি যখন দেখছিলেন তিনি দেখছিলেন যে বাস্তবটা কিন্তু কমপ্লিটলি এর অপোজিট বাস্তবটা কিন্তু কমপ্লিটলি এর অপোজিট কথা বলছে এবং তিনি রেজিনকে ভালোবাসতেন এবং এই ভালোবাসার কারণেই তিনি কখনো এটা চাননি যে এই নিঃসঙ্গতা হ্যাঁ তিনি রেজিনের সম্পর্কের মধ্যে বা তাদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে বা রেজিনকে যেন কখনো আঘাত না করে তাকে যেন কখনো কখনো তাদের সম্পর্কের মধ্যে কোনো রকম নিঃসঙ্গতাটা কোনো কারণ হয়ে দাঁড়াতে এটা তিনি কখনো চাননি তিনি রেজিনকে ভালো রাখতে চেয়েছিলেন এই জন্য তিনি রেজিনের জীবন থেকে সরে যেতে চেয়েছিলেন এবং রেজিনকে তিনি কমপ্লিটলি তার জীবন থেকে পরিত্যাগ করেছিলেন তার বড়ই কারণ ছিল তার নিঃসঙ্গতা এটাকে তিনি কাটাতে তুমি যেদিন দেখবে তার যে মৃত্যু হচ্ছে তার মৃত্যুরও বড় কারণ হচ্ছে তার নিঃসঙ্গতা তার স্ট্রেস ছোটবেলা থেকে তিনি এত নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন এর ফলে মাত্র মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয় সোরেন কিয়ের্কে গার্ডে মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আমি আসবো কারণ এই ঘটনা আঠারোশো চল্লিশ এর আমি বলছি আঠারোশো পঞ্চান্নতেই কিন্তু সোরেন কিয়ের্কে গার্ডের মাত্র মানে আঠারোশো পঞ্চান্নতে তার বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি কিন্তু মারা যান ঠিক আছে তো মারা যাওয়ার আগে আরো কিছু ব্যাপার শেয়ার করি সেটা হচ্ছে তিনি তো বার্লিনে চলে গেলেন এবার এই বার্লিনে যাওয়ার পর তিনি রেজিনকে পরিত্যাগ করলেন হ্যাঁ রেজিন জানতে পেরেছিলেন হয়তোবা পরে জানতে পেরেছিলেন রেজিন যে হয়তোবা কিয়ের্কে গার্ড তাকে ছেড়ে দিয়ে গেছেন তার নিঃসঙ্গতার জন্য হ্যাঁ তার এই মানসিক কষ্টটার জন্য হয়তোবা জানতে পেরেছেন কিন্তু সমাজের মানুষ তাকে কিন্তু দায়িত্ব জ্ঞানহীন একটি ছেলে বলে পরিগণিত করেছিল তার কোপেন হেগেনের মানুষজন 
এরপরে ধরো সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর এটা হচ্ছে তুমি ভাবো এইটিন হান্ড্রেড ফর্টি ওয়ানেই কিন্তু তার রেজিনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে পর 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 এটা চলছে কিন্তু মানে বিয়ের এক বছরও নয় তার খুব কম টাইমের মধ্যেই কিন্তু তিনি রেজিনকে পরিত্যাগ করেছিলেন এরপরে মানুষের সাধারণত কি হয় আমি গল্পের ছলেই তোমাদের বলছি এরপরে মানুষের সাধারণত দুরকম পথ খোলা থাকে হ্যাঁ একটা হচ্ছে মানুষ বিপদগামী হয়ে যায় ঠিক আছে যে বিপথে চলে গেছে অন্য খারাপ কাজের সঙ্গে সে যুক্ত হয়ে যায় আবার কিছু মানুষ কিন্তু ইন্টালেকচুয়াল হয়ে যায় আধ্যাত্মিকতার পথ অবলম্বন করে কিছু মানুষ কিছু আধ্যাত্মিকতার পথ অবলম্বন করে এবং সোরেন কিয়ারকে গার্ডের পরবর্তী জীবনটা কিন্তু কোনো বিপদগামিতার মধ্যে দিয়ে কাটেনি সোরেন কিয়ারকে গার্ডের তার পরবর্তী যে পনেরোটা বছর বা চোদ্দটা বছর মাত্র তিনি বেঁচেছিলেন এবং সেখানে কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিকতাকে অবলম্বন করেই তিনি কিন্তু বেঁচেছিলেন এবং এই আধ্যাত্মিকতা অবলম্বনের সঙ্গে ঠিক আছে দুটো পথ এই লাইনটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বারবার করে বলছি যে দুটো পথ তার সামনে খোলা ছিল একটা পথ হচ্ছে বিপদগামী হওয়া আর আরেকটা পথ হচ্ছে কিন্তু তার আধ্যাত্মিক পথে চলে যাওয়া ঠিক আছে দুটো পথ অপশন দুটো খোলা আছে এবার তুমি কোন পথ চয়েস করবে তুমি কোন পথ নির্বাচন করবে আমি এই শব্দগুলো কেন বলছি একটু বাদেই তুমি কিন্তু এটা বুঝতে পারবে তো তিনি কিন্তু আধ্যাত্মিকতার পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং এই আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের যে এত পর্যায় এত ফেজ তিনি জীবনটাকে যেভাবে উপলব্ধি করলেন বা জীবনটাকে তিনি যেভাবে দেখলেন এবং তার উপর তিনি কিন্তু বই লেখা শুরু করলেন এবং পরপর পরপর কিছু বছরের মধ্যে তার প্রচুর বই কিন্তু বেরোতে শুরু করে তিনি প্রচুর বই লিখতে শুরু করেন এবং যে বইটা কিয়ারকে গার্ডের দর্শনের খুব উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ এটার উপর থেকে তোমাদের নেটে প্রচুর প্রশ্ন থাকে এবং সেই গ্রন্থটার নাম হচ্ছে মানে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ তার সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে সেই গ্রন্থটার নাম হচ্ছে আইদার অর এটা অথবা ওটা এবং এই যে বইটা আইদার অর এই বইটা পুরোপুরি কিন্তু সোরেন কিয়ারকে গার্ডের জীবনের যে চয়েস দুটো পথ তার কাছে খোলা ছিল এবং এই দুটো পথের মধ্যে তিনি এই যে একটু আগে বললাম এই দুটো পথের মধ্যে তিনি কোনটাকে অবলম্বন করবেন তার ভাবনা তার চিন্তা তার জীবনাদর্শ সবটাই কিন্তু এই যে আইদার অর যে বইটা আছে ই আই অনেক প্রশ্ন তোমরা নেটের গ্রুপে এগুলো পাবে ই আই টি এইচ ই আর আইদার স্ল্যাশ অর ঠিক আছে এই বইটা তোমরা সবাই জানতে এই সবাই আমরা এটাই জানি যে এই বইটা কিন্তু কার লেখা এই বইটা কিন্তু সোরেন কিয়ারকে গার্ডের লেখা কিন্তু সোরেন কিয়ারকে গার্ড কেন এই বইটা লিখেছিলেন এই যে তার জীবনের যে পথ তিনি নির্বাচন করছেন হ্যাঁ এই নির্বাচন করার স্বাধীনতা ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা এটার উপর যে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং আইদার অর তার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হ্যাঁ এবং এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে তার জীবন আদর্শ তার ভাবনা তার চিন্তা এবং ওই যে আমি একটু আগে বললাম দুটো পথ তোমার সামনে খোলা আছে কোন পথকে তুমি চয়েস করবে এটা কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ফ্রিডম অফ চয়েস তোমার কাছে রয়েছে ঠিক আছে তো এইটা তার দর্শনের একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আইদার অর এবং তার পরবর্তীকালেও তার আরো কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ কিন্তু বেরোয় এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোর নাম আজকে এই লাস্টে আমি তোমাদের বলে দেব যা দা সিকনেস আন টু ডেথ হ্যাঁ ভালো ভালো গ্রন্থ সোরেন কিয়ারকে গার্ডের রয়েছে হ্যাঁ যেগুলো পুরোটাই কিন্তু তার জীবন কেন্দ্রিক জীবন নিয়ে আলোচনা এবং জীবনের মধ্যে থেকে তিনি কোন দর্শনকে খুঁজে পেয়েছেন কোন দর্শনকে তিনি খুঁজে বের করেছেন এটাই কিন্তু তিনি ওখানে লিখে গেছেন তো এই গ্রন্থগুলোও তার দর্শনের খুব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কিন্তু পরবর্তীকালে কিন্তু পরবর্তীকালে এই যে খ্রিস্টান থিওলজির প্রতি তার যে আনুগত্য তার যে ভালোবাসা ছোটবেলা থেকে এবার বাবা বাবা তার কাছে আদর্শ ছিল বাবা তার কাছে গুরু ছিল কিন্তু বাবার কাছ থেকে যখন বাবার একটা ঘটনা সে কিন্তু সোরেন কিয়ারকে গার্ড কিন্তু সারা জীবনেও সেটা মেনে নিতে পারেননি হ্যাঁ এবং এই কষ্টের মধ্যে থেকে তার সমাজ সমাজে সেই সময় তার সময় তিনি ডেনমার্কের অধিবাসী ছিলেন এবং ডেনমার্কের সাথে সেই সময় কিভাবে ইংল্যান্ডের যুদ্ধ চলছিল এবং ডেনমার্কের সমাজ জীবন তিনি দেখলেন যেতে 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 মানে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি এটা দেখলেন হ্যাঁ যে তার জীবন কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তিনি যে খ্রিস্টান থিওলজির প্রতি তার যে আনুগত্য এই আনুগত্য ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে শুরু করে তিনি দেখলেন যে এই ধর্ম মানুষকে ব্যবহার করছে এবং এই ধর্ম মানুষের ক্ষতি করছে মানুষের সমাজ জীবনের ক্ষতি করছে ঠিক আছে এবং সেই সময় ডেনমার্কের অবস্থা ভীষণ খারাপ ছিল সেই টাইমে কেন ডেনমার্কের অবস্থা কারণ ইংল্যান্ডের সাথে টানা ছবার যুদ্ধে কিন্তু ডেনমার্ক হেরে গেছিল 
ঠিক আছে সুতরাং ডেনমার্কের সমাজ জীবন রাজনৈতিক জীবন অর্থনৈতিক জীবন ভীষণ ভাবে সেখানকার মানুষদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এটা কিন্তু সোরেন কিয়ের কে গাটকে বাইরে থেকে ভীষণ ভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল তিনি কিন্তু আরো স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে চলে যান এই জিনিসগুলোকে ভেবে নিয়ে এবং তার সাথে সাথে তার মানসিক প্রিরণ মানসিক যে যন্ত্রণা এটাও তো কম ছিল না এটাও তো কম ছিল না কিন্তু এই দুটোর বসবর্তী হয়ে যুদ্ধের সময়ের ডেনমার্কের সমাজের কোপেন হেগেনের সমাজের যে ভয়াবহ চেহারা নৈতিক যে সংকট এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার যে মানসিক সংকট যেটা যেটা ছোটবেলা থেকেই তিনি কিন্তু মানে কোনোদিন এটা থেকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি তিনি ঠিক আছে এই সবটা মিলে এই ঝড় ঝঞ্ঝা বিষণ্নতা তিনি কোনোদিন কিন্তু বাইরে প্রকাশ করতে পারেননি কিন্তু ভেতর ভেতর কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ ভাবে খেয়ে গেছিল এবং এই খেয়ে যাওয়াতেই আঠেরোশো পঞ্চান্ন সালের অক্টোবর মাসে তিনি কিন্তু সাডেনলি হঠাৎ করে রাস্তায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে যান এবং তারপরেই হসপিটালে নিয়ে গেলে তার কিছুদিনের মধ্যে তার কিন্তু ভীষণ কম বয়সে তার কিন্তু মৃত্যু হয় ক্লিয়ার এইটা হচ্ছে সোরেন কিয়ের কে গার্ডের জীবনী যেটা না জানলে তুমি এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের কিছুই তুমি কিন্তু জানবে না সোরেন কিয়ের কে গার্ডের এই গ্রন্থ বা এই বক্তব্য অস্তিবাদী এই বক্তব্য অস্তিবাদী বক্তব্যতে কি আলোচনা হয়েছে এটা তো আমি এখন আলোচনা করব কিন্তু এর আগে এই কিয়ের কে গার্ডের জীবনীটা যদি না জানা থাকতো আমার বার বার করে মনে হয়েছে তোমার অস্তিবাদ পড়া বৃথা হয়ে যেত ঠিক আছে অস্তিবাদ করার কোনো মানেই থাকতো না যদি না তুমি সোরেন কিয়ের কে গার্ডের জীবনী তুমি যদি না জানো ঠিক আছে তো দর্শনে কিন্তু সোরেন কিয়ের কে গার্ডের এই গ্রন্থ বা এই তার যে বক্তব্য এই বক্তব্য গুলো কিন্তু অনেক দিন প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর সত্তর বছর কোন মানুষ কিন্তু জানতে পারেনি বা জনসমক্ষে কোনোদিন কিন্তু স্বীকৃতি পায়নি অবশ্যই সেটা হতে পারে তার ব্যক্তিগত জীবন তিনি ব্যক্তিগত জীবনে রেজিনকে ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেছিলেন মানুষ তাকে দায়িত্ব জ্ঞানহীন একটি ছেলে বলে মনে করেছিল হয়তো বা হতেও পারে তার ব্যাকগ্রাউন্ডে এই এই ব্যাপারগুলো কিন্তু পারে এবং দীর্ঘ দিন কিন্তু তার বক্তব্য জনসমক্ষে আসেনি ঠিক আছে জনমানুষ এটা জানতে পারেনি যে তার গ্রন্থ সম্পর্কে তার তার বক্তব্য সম্পর্কে তিনি কি বলতে চাইছেন দার্শনিক হিসাবে জানেননি কিন্তু কিন্তু তার পরবর্তীকালে ইউরোপে এবং আমেরিকায় যখন হাইডেগার সার্থ্রে তাদের বক্তব্য গুলো অস্তিবাদী বক্তব্য গুলো তারা যখন সোরেন কিয়ের কে গার্ডকে মান্যতা দিতে শুরু করেন এবং তারা মনে করেন যে আমাদের এই অস্তিবাদের প্রতিকৃত আখেরেই কিন্তু হাইডেগার বা সার্থ্রে তারা নিজেরা নন তাদের এই অস্তিবাদের প্রতিকৃত হচ্ছে কিন্তু সেই একশো বছর আগের সোরেন কিয়ের কে গার্ড ঠিক আছে তারা যখন সম্মান জানাতে দ্বিধা করেন না হাইডেগার ছাত্রে তখনই কিন্তু সোরেন কিয়ের কে গার্ডকে স্বীকার করা হয় তাদের পূর্বসূরি হিসাবে এবং একসময় দেখা যায় সোরেন কিয়ের কে গার্ডকে কিন্তু অস্তিবাদের জনক বা ফাদার অফ এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম অস্তিবাদের জনক হিসাবে তাকে কিন্তু স্বীকৃতি দেওয়া হয় এইটা ছিল সোরেন কিয়ের কে গার্ডের জীবনের মূল একটা বক্তব্য হয়তো দশ মিনিট পনেরো মিনিট বা তিরিশ তিরিশ মিনিটে এই জীবনকে বলে প্রকাশ করা হয়তো সম্ভব নয় যে জীবনটা কাটিয়েছেন একান্ত সেই ব্যক্তি মানুষ বা দা ইন্ডিভিজুয়াল তার একটা বিখ্যাত মানে মানে একটা ফ্রেজ বলতে পারো দা ইন্ডিভিজুয়াল তিনি কিন্তু ব্যক্তি মানুষকে চরম ভাবে তার দর্শনে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি বলেছেন এতদিনের যে দর্শন এই যে রাশনালিজম এম্পেরিসিজম তারা যে এই যে মেটাফিজিক্যাল এপিস্টেমোলজিক্যাল মানে তাদের যে জ্ঞানতাত্ত্বিক আধুনিক দক যে মতবাদ এই মতবাদ গুলো নিয়ে তারা তাদের দর্শনে আলোচনা করেছেন এই এইগুলো আলোচনা বেকার কারণ অস্তিত্ব হচ্ছে সবার আগে এক্সিস্টেন্স অস্তিত্ব ঠিক আছে আমি একটা এই যে এখানে একটা লাইন লেখা আছে তিনি একটা জার্নালে তিনি বলছেন হ্যাঁ আমি এই কোটান কোট এটা বলছি তোমাদের কারণ ফিল করার জন্য বলছি তার জার্নালে এইটিন হান্ড্রেড ফর্টি এইট আঠেরোশো আটচল্লিশ সালের তার এক জার্নালে তিনি লিখছেন আমার সমাধি ফলকে ভালো করে শুনবে আমার সমাধি ফলকে যদি আমাকেই কোনো লিপি খোদাই করতে হতো হ্যাঁ আমার সমাধি ফলকে যদি আমাকেই কোনো লিপি খোদাই করতে হতো তাহলে সব ছেড়ে আমি শুধু লিখতাম আমি হচ্ছি ব্যক্তি মানুষ দা ইন্ডিভিজুয়াল 
ইন্ডিভিজুয়াল আমরা হচ্ছি প্রত্যেকেই এক একজন ইন্ডিভিজুয়াল এবং প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়ালের বা প্রত্যেকটা ব্যক্তি মানুষের যে মন হ্যাঁ তার যে ফিলিংস তার যে ইমোশনস সবকিছুর ঊর্ধ্বে সবকিছুর ঊর্ধ্বে কিন্তু সোরেন কিয়ের কে গার্ড এইটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন ব্যক্তি মানুষকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন সমাজের সার্বিক অবজেক্টিভ কোনো ভিউ নিয়ে তিনি কোনোদিন আলোচনা করেননি তার কাছে এই ব্যক্তি মানুষই হচ্ছে কিন্তু এই সমাজের মূল কথা বা তার দর্শনের মূল কথা এই জন্য তার দর্শনকে বলা হয় অস্তিবাদী দর্শন এবং তিনি হলেন কিন্তু অস্তিবাদী দর্শনের জনক অস্তিবাদী দর্শনের জনক বলা হয় সোরেন আবি কিয়ের কে গার্ডকে আমি তো এখন অব্দি আলোচনা করলাম যে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের না সোরেন কিয়ের কে গার্ডের জীবনের মূল বক্তব্যটাকে আমি তোমাদের কাছে একটু তুলে ধরার চেষ্টা করলাম কারণ তোমরা তো এটা জানো যারা নেট আমার কাছে পড়েছো যত ওয়েস্টার্ন ফিলোজফার আমি আলোচনা করেছি সবার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমি তোমাদের আলোচনা করেছি কারণ ব্যক্তিগত জীবনটা না জানলে তুমি কখনোই কিন্তু তার দর্শনকে বুঝে উঠতে পারবে না অসম্ভব তুমি তার দর্শনকে বুঝে উঠতে পারবে না ঠিক আছে যদি তুমি এটা না জানতে যে স্পিনোদা চশমার কাঁচ পরিষ্কার করত ঠিক আছে বা লাইবনিস কি করতেন বা ডেকার্ট কি করতেন এগুলো না জানলে তুমি তার জীবনটাকে ফিল করতে পারবে না আর তুমি যদি তার জীবনটাকে ফিল না করো তার দর্শন করাটাই তোমার কাছে পৃথা তো আমি এতক্ষণ অব্দি সোরেন কিয়ের কে গার্ডের জীবনী নিয়ে আলোচনা করলাম এইবার আমি সোরেন কিয়ের কে গার্ডের নয় এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের আমি সোরেন কিয়ের কে গার্ডের জীবনীটা তো বললাম বাট এইবার আমি তোমাদের কাছে আসবো এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের যে মূল কনসেপ্ট বা মূল বক্তব্য এই বক্তব্যটা নিয়ে আমি এরপরে স্টেপে আলোচনা করব আমি যদি তোমাদের প্রথমেই এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের মূল বক্তব্য বলতাম তোমরা কিন্তু বুঝতে পারতে না যে হঠাৎ করে এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্টরা এইসব বিষয় নিয়ে কেন আলোচনা করছেন তুই বুঝতে পারতে না যদি না তুমি সোরেন কিয়ের কে গার্ডের জীবনীটা তার ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকতো ঠিক আছে তো এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকলো জানা থাকলো তোমাদের এরপর আমি এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের যে মূল বক্তব্য সেই বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করব আমি যে পিডিএফটা দিয়েছি আমি একদম সেই পিডিএফ থেকেই আলোচনা করছি তো এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম আর থট ঠিক আছে ভেবে ভেবে দেখো এবার তুমি সবকিছু রিলেট করতে পারবে সবকিছু ঠিক আছে সোরেন কিয়ের কে গার্ডের জীবনের সঙ্গে রিলেট করতে পারবে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম আর থট ঠিক আছে অরিজিনেটেড ইন দা উম্ব অফ কনসিকুয়েন্সেস অফ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ঠিক আছে অর্থাৎ যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় ঠিক আছে এবং এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমটা কিন্তু একটা থট প্রসেস একটা হচ্ছে চিন্তন প্রক্রিয়া হ্যাঁ যার ব্যাকগ্রাউন্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কাজ করছে উনিশশো সালে তার মানে ভেবে দেখো উনিশশো সালে আমরা এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমকে জানছি আর সোরেন কিয়ের কে গার জন্মেছেন তার একশো কুড়ি তিরিশ বছর আগে তিনি তো আঠেরোশো সালে তিনি মারাই গেছেন আর আমরা এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমকে জানছি কবে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় ঠিক আছে কারণ হাইটেকার চার্চ সেই সময় উঠে গেছেন ইউরোপ আমেরিকায় হাইডেগার চার্চে সেই সময় উঠে গেছেন এবং সেই সময় থেকে মানুষ সোরেন কিয়ের কে গার্ডকে জানতে শুরু করেছে তাদের মাধ্যম দিয়ে তার আগে একশো বছর সোরেন কিয়ের কে গার্ড মৃত সবার কাছে ঠিক আছে তো এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম আ থট অরিজিনেটেড ইন দা উম্ব অফ কনসিকুয়েন্সেস অফ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ঠিক আছে এবং এটা একটা থট প্রসেস আমি তো এটা বললামই তোমাকে দা মোস্ট তার পরের পয়েন্টটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তোমরা লিখে রাখবে সবাই এবার থেকে লিখতে শুরু করবে ছোট ছোট পয়েন্ট করে The most notable problem of existentialism, likho ei line ta. The most notable problem of existentialism is the priority of essence and existence. The most notable problem of existentialism is the priority of essence and existence. তারপরে লাইনটা লেখো দা থিওরি ডিনাইজ দা দা থিওরি ডিনাইজ দা প্রায়োরিটি অফ এসেন্স দিস থিওরি ডিনাইজ দা প্রায়োরিটি অফ এসেন্স টু এক্সিস্টেন্স অর্থাৎ যারা অস্তিবাদী দার্শনিক তারা সার ধর্ম বা ইউনিভার্সাল 
সেটা আবিষ্কার করতে তারা কিন্তু উন্মুক্ত ছিলেন না তারা কিন্তু মানুষের যে এক্সিস্টেন্স বা তার যে অস্তিত্ব এই অস্তিত্বটাই যে সমস্ত কিছুর পূর্ববর্তী এবং এই অস্তিত্বটাই যে সবকিছু ওই যে বললাম আমি একটা ইন্ডিভিজুয়াল আমার অস্তিত্ব অমৃতা একটা ইন্ডিভিজুয়াল অমৃতার অস্তিত্ব অমৃতার ফিলিংস অমৃতার ইমোশন সেই ফিলিংস আর ইমোশন এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের থেকে সেই ফিলিংস আর ইমোশন আলাদা কারণ আমি একজন ব্যক্তি মানুষ আমি একজন দা ইন্ডিভিজুয়াল এই দা ইন্ডিভিজুয়াল এটার উপরে কিন্তু ভীষণ বেশি মাত্রায় গুরুত্ব যারা আরোপ করেছেন তারা হচ্ছেন কিন্তু এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট ফিলোজফার্সরা এবং সেটা গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তারা এটা বলছেন যে এক্সিস্টেন্সের গুরুত্ব এসেন্সের অনেক আগে ঠিক আছে অস্তিত্বটাই কিন্তু আমাদের সার ধর্মের পূর্ববর্তী একে বাংলায় এটা বললে হয় যে অস্তিত্ব হচ্ছে আমাদের সার ধর্মের পূর্ববর্তী কেন বলেছেন আমি এটা পরে তোমাদের আলোচনা করব দেখো তারপরে লিখে দিয়েছে ভালো করে বুঝবে তাহলে এমনি বুঝতে পেরে যাবে দা এসেন্স ইজ মিন্ট দা ইনহেরেন্ট ইউনিভার্সাল নেচার হ্যাঁ এসেন্স বলতে কি বোঝায় আমাদের সকল মানুষের মধ্যে যেটা ইউনিভার্সাল নেচার বা যেটা হচ্ছে মনুষ্যত্ব তাকে কিন্তু আমরা ইউনিভার্সাল বলি ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল হিউম্যানিটি তুমি বুঝতেই পারছো ফর এক্সাম্পল হিউম্যানিটি কমন টু অল ইন্ডিভিজুয়ালস অর পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্সেস অফ এ ক্লাস তুমি জানো আমরা মানুষ একটা শ্রেণী আমাদের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব ধর্মটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের এসেন্স কিন্তু যারা এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট ফিলোজফার তারা কিন্তু এসেন্স কে গুরুত্ব দিতে রাজি নন কারণ তারা মনে করছেন এক্সিস্টেন্স রিলেটেড টু দা অ্যাকচুয়াল বিং অব দা ইন্ডিভিজুয়াল দা পার্টিকুলার হিউম্যান বিং এই যে আমি এতক্ষণ অব্দি বলছি যে আমি একটা পার্টিকুলার হিউম্যান বিং আমি একটা পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল যারা এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট ফিলোজফার তারা কিন্তু এক্সিস্টেন্স কে প্রায়োরিটি দিচ্ছেন এবং তিনি কিন্তু বলছেন আমি একজন পার্টিকুলার হিউম্যান বিং দিয়ার ফোর এসেন্স ইজ আ ইউনিভার্সাল আ পসিবিলিটি অ্যান্ড এক্সিস্টেন্স ইজ আ পার্টিকুলার এখান থেকে কিন্তু তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে খাতায় নোট ডাউন করে নেবে এসেন্স ইজ আ ইউনিভার্সাল খাতায় লেখো এসেন্স ইজ আ ইউনিভার্সাল আ পসিবিলিটি আ পসিবিলিটি অ্যান্ড এক্সিস্টেন্স ইজ আ পার্টিকুলার অ্যান্ড এক্সিস্টেন্স ইজ আ পার্টিকুলার an individual an actuality an actuality belonging to a specific space and time belonging to a specific place and time tar mane এসেন্স এবং এক্সিস্টেন্স এর মধ্যে কিভাবে তিনি পার্থক্য করছেন তিনি বলবো না এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট ফিলোজফার্সরা কিভাবে পার্থক্য করছেন তারা বলছেন এসেন্সটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সাল কিন্তু আমাদের এক্সিস্টেন্স যেটা আছে সেই এক্সিস্টেন্সটা হচ্ছে কিন্তু অবশ্যই পার্টিকুলার সেকেন্ড তারা বলছেন এটা হচ্ছে কিন্তু পসিবিলিটি ঠিক আছে এসেন্সটা হচ্ছে কিন্তু পসিবিলিটি কিন্তু আমরা যারা ব্যক্তি মানুষ সেই ব্যক্তি মানুষটা হচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালিটি অ্যাকচুয়াল আমরা কিন্তু ব্যক্তি মানুষ এই জগতে বাস করছি এবং একটা নির্দিষ্ট প্লেস এবং একটা নির্দিষ্ট টাইমে আমরাই কিন্তু বাস করছি সো তারপরের লাইন এই জন্য বলছে এসেন্স ইজ ওনলি কনসিভেবল বাই রিজেন অর ইন্টালেক্ট অর্থাৎ এসেন্স কে শুধুমাত্রই জানা যায় কার মাধ্যম দিয়ে এসেন্স কে জানা যায় রিজেন অ্যান্ড ইন্টালেক্টের মাধ্যম দিয়ে এসেন্স কে জানা যায় বাট এক্সিস্টেন্স ক্যান বি গ্রাস বাই ওয়ান্স ওন ইমিডিয়েট এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু এক্সিস্টেন্স কে মানুষ জানতে পারে কার মাধ্যম দিয়ে জানতে পারে ওয়ান্স ওন ইমিডিয়েট এক্সপিরিয়েন্স এর মাধ্যম দিয়ে সে তার কিন্তু এক্সিস্টেন্স কে জানতে পারে এবং এই এসেন্স ইন্ডিভিজুয়াল তার সমস্ত কিছুকে নিয়ে জানতে বা বুঝতে তারা কিন্তু আগ্রহী এবং এই এক্সিস্টেন্স কে কিন্তু কোনোভাবেই রিজেন বা ইন্টালেক্টের মাধ্যম দিয়ে জানা যায় না এই এক্সিস্টেন্স কে আমাদের ইমিডিয়েট এক্সপিরিয়েন্স যে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি তার মধ্যে দিয়েই কিন্তু এই ইমিডিয়েট এক্সপিরিয়েন্স বা অপরক্ষ অনুভূতি এই অপরক্ষ অনুভূতির মধ্য দিয়েই কিন্তু আমরা আমাদের এক্সিস্টেন্স কে জানতে পারি 
তো মেন মোটো ঠিক আছে মেন মোটো হ্যাঁ যদি আমি বলি এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম যে থিওরি তার যে মেন মোটো সেটাই হচ্ছে কিন্তু এক্সিস্টেন্স পার্টিকুলারিটি অফ হিউম্যান এক্সিস্টেন্স মানে পার্টিকুলার এক্সিস্টেন্স বলতে অন্যান্য পশু পাখির যে এক্সিস্টেন্স তার বদলে তারা কিন্তু ব্যক্তি মানুষের যে এক্সিস্টেন্স এইটা নিয়ে কথা বলতে বেশি আগ্রহী এক্সিস্টেন্স পার্টিকুলারলি হিউম্যান এক্সিস্টেন্স নিয়ে তারা কিন্তু কথা বলেছেন মানব অস্তিত্ব নিয়ে তারা কথা বলেছেন তোমরা খেয়াল করে দেখো যারা আমার প্রথম থেকে ওয়েস্টার্ন ফিলোজফি ক্লাস করছো নেটের গ্রুপে তারা তো তোমরা এটা দেখেছো যে ইন দা ওয়েস্টার্ন ফিলোজফি ফ্রম গ্রিক থিঙ্কার টু মডার্ন ওয়ান হ্যাঁ তোমরা সেই যে গ্রিক ফিলোজফি থেকে শুরু করেছো এবং একদম যারা মডার্ন থিঙ্কার হ্যাঁ তাদের নিয়েও তো তোমরা আলোচনা করেছো বা তোমরা শুনেছ আমি সমস্ত বক্তব্যকে নিয়ে আলাদা আলাদা আলোচনা করেছি এবং তোমরা দেখেছো দিয়ার ইজ দা কোয়েশ্চেন হুয়েদার ইউনিভার্সাল আর প্রায়র টু ইন্ডিভিজুয়াল আর ভাইসা ভার্সা বারবার করে দেখেছো যে সবার দর্শনের মধ্যে ইনক্লুডিং প্লেটো থেকে শুরু করে হেগেল সবার দর্শনের মধ্যে এইটা উঠে এসেছে বারবার করে ওয়েস্টার্ন ফিলোজফারদের মধ্যে যে ইউনিভার্সালটা কি আগে নাকি ইন্ডিভিজুয়ালটা আগে ঠিক আছে ইউনিভার্সাল কে কি আমরা আসল ভাবে জানতে পারি না ইন্ডিভিজুয়াল কে আমরা জানতে পারি আমরা ইউনিভার্সাল এর ধারণায় কার মাধ্যম দিয়ে পৌঁছাই আমরা কি ইন্ডিভিজুয়াল এর মাধ্যম দিয়ে ইউনিভার্সাল এর ধারণায় গিয়ে পৌঁছোই নাকি ইউনিভার্সাল এর ধারণা থেকে আমরা ব্যক্তি মানুষের ধারণায় এসে পৌঁছোই বা ইন্ডিভিজুয়াল এর ধারণায় এসে পৌঁছোই এটা একটা বড় প্রশ্ন ছিল ওয়েস্টার্ন ফিলোজফার্স এর কাছে এবং সেটা প্লেটো এই নিয়ে আলোচনা করেছেন তোমরা জানো ঠিক আছে প্লেটো কিন্তু তার আইডিয়া হ্যাঁ তার ধারণা তত্ত্ব নিয়ে তিনি আলোচনা করেছে সামান্য নিয়ে তার বক্তব্য তিনি পোষণ করেছেন সামান্য মানেই তো ইউনিভার্সাল ঠিক আছে সামান্য মানেই তো ইউনিভার্সাল এবং এই যে মানে এখানে ইউনিভার্সাল এর গুরুত্ব আগে নাকি ইন্ডিভিজুয়াল এর গুরুত্ব আগে এই ব্যাপারের মধ্যে কিন্তু সবসময় আমরা দেখেছি যারা র্যাশনালিস্ট ফিলোজফার অর্থাৎ যারা বুদ্ধিবাদী মানুষ এবং যারা এম্পিরেসিস ফিলোজফার এবং যারা অভিজ্ঞতাবাদী মানুষ তাদের মধ্যে কিন্তু কন্টিনিউ দ্বন্দ্ব চলেছে কন্টিনিউ দ্বন্দ্ব চলেছে কেন দ্বন্দ্ব চলেছে বিকজ দা র্যাশনালিস্ট স্কুল যারা বুদ্ধিবাদী দার্শনিক ছিলেন ডেকার স্পিনোজা লাইবনিস এবং আদার যারা বুদ্ধিবাদী দার্শনিক ছিলেন দা র্যাশনালিস্ট স্কুল অ্যাকসেপ্ট দা ফার্স্ট অল্টারনেটিভ ইউনিভার্সাল এবং তারা কিন্তু ইউনিভার্সালকে সবার আগে প্রায়োরিটি দিয়েছেন ঠিক আছে আর প্রায়র টু ইন্ডিভিজুয়াল এবং তারা সবসময় এটা মনে করেছেন আমার আমরা যে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি মানুষ তার থেকে প্রায়র হচ্ছে কিন্তু তোমার ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সালকে তারা তাদের দর্শনে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছে বাট যারা এম্পিরিসিস ফিলোজফার কেন তারা ইউনিভার্সালকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে রাশনালিস্টরা কেন ইউনিভার্সালকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে তার বড় কারণ হচ্ছে রাশনালিস্টদের কাছে যেটা হচ্ছে মেন জায়গা এবং সেটা হচ্ছে কিন্তু আমরা হচ্ছে র্যাশনাল বিং এবং এই যে আমি একটু আগে তোমাকে বললাম রিজেন বা ইন্টালেক্ট তারা কিন্তু তাদের দর্শনে রিজেন বা ইন্টালেক্ট কে কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে লক্ষ্য করে দেখো যখন তোমরা বুদ্ধিবাদী দর্শন করো তোমরা আমরা কি বলি হ্যাঁ আমরা বুদ্ধির মাধ্যম দিয়ে সব কিছু জানতে পারি রিজেনের মাধ্যম দিয়ে সব কিছু জানতে পারি সো তারা ইউনিভার্সালকে গুরুত্ব দেবে এটাই হচ্ছে খুব যথাযথ কথা যে তারা তাদের দর্শনে ইউনিভার্সালকেই গুরুত্ব দিয়েছে কিন্তু যারা এম্পিরিসিস ফিলোজফার অর্থাৎ যারা অভিজ্ঞতাবাদী এবং যারা মনে করছে আমাদের যে ছটা ইন্দ্রিয় থাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে পাঁচ অভিজ্ঞতার মাধ্যম দিয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করি তাদের কাছে কিন্তু ইউনিভার্সালের থেকেও আগে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল দেখো লেখা আছে বাট দা এম্পিরিসিস স্কুল অ্যাডভোকেট দা সেকেন্ড সেকেন্ড অল্টারনেটিভ সেন্স ইমোশন ইন্টুইশন অ্যান্ড উইল আর প্রায়র টু ইউনিভার্সাল এবং এরা ব্যক্তি মানুষের যে ইন্টুইশন ইমোশন হ্যাঁ সেন্স এগুলোর ওপর তারা বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে প্রায়র টু তোমার ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সালের থেকে এটা হচ্ছে প্রায়র তাদের কাছে এটা হচ্ছে তাদের কাছে আগে সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ঠিক আছে তো কন্টিনিউ আমাদের ওয়েস্টার্ন ফিলোজফি বার বার করে দেখেছে র্যাশনালিজম এবং এম্পিরিসিজমের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব যে বিরোধ বার বার করে এই ইউনিভার্সাল আর পার্টিকুলার তার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্বটা কিন্তু বার বার করে তারা কিন্তু ফিল করেছে দা এক্সিস্টেন্সিয়াল স্কুল বিলংস টু দ্য সেকেন্ড ক্যাটেগরি যারা এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম এর সমর্থক তারা কিন্তু এই সেকেন্ড ক্যাটেগরির মধ্যে পড়ে দিস স্কুল অ্যাটাচেস দা গ্রেটেস্ট ভ্যালু 
and importance to the individual rather than universal tara jara existential philosopher tara kintu universal er theke tara kintu byakti manush ba individuals ke tara kintu gurutto dite greatest value tader darshoner sobche beshi value tara kake diyechen tader darshoner sobche beshi value tara kintu byakti manush ke diyechen tara byakti manush niye beshi kintu alochona korechen कारण बिकज इट इज इनवार्डलि परसिप्ड फेल्ड एनजयड साफार्ड उल अर्थात मानुष तो जगते ही बस कर मानुष तो जगते बस कर सूतरा मानुष के अपरक्ष अनुभूति इमिडिएट एक्सपिरियन्सर माध्यम दिए जाना जाए यह तरह का मानुष आगे व्यक्ति मानुष बा इंडिविजुअल तरह का आगे ये क्योंकि फार्स कैरेक्टरिस्टिक्स अफ एक्सिसटेंसियलिजम मैं एक्सिसटेंसियलिजम साधारण वैशिष्ट्यगुल आलोचना करी पर तो तर मेन कन्सेप्टे आसब साधारण वैशिष्ट फार्स वैशिष्ट इंडिविजुअल आलोचना कर लिजम सेकेंड पॉइंट ठीक है खूब इम्पर्टेंट स्वाधीनता क्यों बोलते भेबे देखो व्यक्ति मानुषर स्वाधीनता व्यक्ति मानुषे रेसपन्सिबिलिटी दायबद्धता मैं सोरेन खूब भलो बक्तव्य आज आगे दिन क्लस लेखाते लेखाते बोलते मन आने करते बेचे थका और अस्तित्वशील हवा एक कथा नये ठीक है बेचे थका अस्तित्वशील हवा एक कथा नये अर्थहन भाव बेचे थार मान ही है ना हाँ जीवन के अर्थपूर्ण कर तोल अस्तित्वशील हवा ठीक है टू लिव एंड टू एक्सिस्ट is not the same thik ache beche to shobai thakte pare ha tumi o beche thakte paro ami o beche thakte pari shobai beche thakte pare kintu beche thakle ki hobe shudhu samaje thik ache beche thakar sathe sathe ostittoshil howa ta beshi important tomar existence ta beshi important tumi tumi hoyto ajker prothom class e tumi existence ta feel korte parcho na thik ache kintu tumi feel korte parbe jodi tumi existentialism ta bhalo kore poro thik ache mane मुखे प्रकाश करार मत जैगा नगजिस्टेंस अर्थे व्यवहार करपूर्ण जीवन जापन करा हाँ दसटा पाँचा एलम खेलम हाँ समाज कोजे लागलम ना हाँ किस देवार नहीं हाँ हमें खेलम दिलम घूमिए पड़ल ए रखम अर्थहन जीवन एक्सिसटेंसियलिस्टा बोलने यकम अर्थहन जीवन को मान है ना बेचे थार्थित्वशील हवा भीषण प्रयोजन आसबो जैसे परवर्तकाले आसबो निश्चय आलोचना करब तुम्हारे खूब भलो लागे सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बल्लम आटमोस फ्रीडम प्रत्येक व्यक्ति मानुषे फ्रीडम ए तरह जो रेसपन्सिबिलिटी रही है और से रेसपन्सिबिलिटी सब दिखे रही है से रेसपन्सिबिलिटी सब दिखे रही है एथिकल रेसपन्सिबिलिटी रही है समाज व्यक्ति मानुषर प्रति सामाजिक दायबद्धता रही है सोशल रेसपन्सिबिलिटी रही है रिलिजियस रेसपन्सिबिलिटी रही है पलिटिकल कलचाराल समस्त धरण रेसपन्सिबिलिटी क्योंकि एक व्यक्ति मानुषे रही है एंड इट इज अटा तो दो नम्बर पॉइंट ता ह्यूमैन फ्रीडम एंड रेसपन्सिबिलिटी के तरा तर दर्शने भीषण गुरुत्व दिए दो नम्बर पॉइंट तीन नम्बर पॉइंट हे सोरेन के गार्ड छोट बला ख्रीट धर्म बाबार कारण जो आसक्ति आसक्ति तो धीरे धीरे कमे गए एंड एक्सिसटेंसियलिजम इज अः रिभल्ट एगेंस्ट अथरिटी अब द चार्च चार्चर जो समाज अथरिटी मन कर देखो जो इे पढ़ा मेडिएवल फिलोसफी पढ़ तक चार्चर जो आधिपत्य चार्चर आधिपत्य तो देखे मेडिएवल फिलोसफी की मारत्क परिमाणे धर्म भिरु मानुष जन बस करत समय धर्म के प्रचंड परिमाणे भय पेत ठीक है तो एक्सिसटेंसियलिजम एक्सिसटेंसियलिजम इज अः रिभल्ट ठीक है एक्सिसटेंसियल कथा की कटे जाए एक
কারণ বলছে কিয়ের নিজেও বলছেন যে এই খ্রিস্ট ধর্মের যে এত সমাজে প্রতি খ্রিস্ট ধর্মের প্রাধান্য এটা মানুষের ইন্টালেকচুয়াল বা ইনার ডেভেলপমেন্ট হতে দিচ্ছে না বা মানুষের যে স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্টের পথে এটা কিন্তু বাধা দিচ্ছে ঠিক আছে তিনি বলছেন সেই জন্য কিন্তু ইট ইজ আ রিভল্ট এগেনস্ট অথরিটি ইট ইজ দা থার্ড পয়েন্ট and this revolt is also found in heidegger sartre's philosophy tumra jokhon heidegger sartre darshano porbe tokhono tumra dekhbe je khristo dharmer proti ei je chorom aniha ha eta ekta revolt hisabe kintu existentialism er jonmo eta kintu 3 number point 4 number point ami ekhane jeta bolbo 3 number ta kintu hoye gelo 4 number point jeta ami bolbo to existentialism is a is an anti rationalist bujhte pachcho tahole eto gulo point theke jeta eshe daralo seta ki seta hocche existentialism is an anti rationalist buddhibader birodhi motobad anti rationalist anti intellectualist anti intellectualist তিন নাম্বার পয়েন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের নেটে এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এবং সেটা হচ্ছে অ্যান্টি অবজেক্টিভিস্ট থিওরি লিখে নেবে সবাই তিনটে পয়েন্ট বললাম এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম ইজ অ্যান অ্যান্টি র্যাশনালিস্ট অ্যান্টি ইন্টালেকচুয়ালিস্ট অ্যান্ড অ্যান্টি অবজেক্টিভিস্ট থিওরি অ্যান্টি র্যাশনালিস্ট অ্যান্ড অ্যান্টি ইন্টালেকচুয়ালিস্ট কেন সেটা নিশ্চয়ই তোমরা এখন এর মধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছ থার্ড পয়েন্টটা হয়তো তোমরা উপলব্ধি করতে পারো নি এবং সেটা হচ্ছে অ্যান্টি অবজেক্টিভিস্ট ভিউ হ্যাঁ যারা এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট ফিলোজফার তারা কিন্তু সাবজেক্টিভ ভিউ এর কথা বলেন ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তির যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই নিয়ে তারা আলোচনা করতে ভালোবাসেন রাদার দেন তারা কিন্তু জগৎ সম্পর্কে তারা জগৎ সম্পর্কে কোন রকম কোন অবজেক্টিভ ভিউ অবজেক্ট এই যে জগৎ এই দিয়ে তৈরি জগতে এটা রয়েছে আমাদের মন নিরপেক্ষ ভাবে জগতের অস্তিত্ব আছে এই যে এই যে অবজেক্টিভিস্ট ভিউ একটা রয়েছে না এই জগতের প্রতি এই সব বিষয়ে কিন্তু এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট ফিলোজফারদের কখনো কিন্তু কোনোভাবে মাথা ব্যথা ছিল না তারা কিন্তু অবজেক্টিভিজমের সমর্থক নন তারা কিন্তু সাবজেক্টিভিজমের সমর্থক অর্থাৎ তারা ব্যক্তি মানুষের ফিলিং ব্যক্তি মানুষের ইমোশন এগুলো নিয়ে তিনি ব্যক্তি মানুষের ফ্রিডম ব্যক্তি মানুষের রেসপন্সিবিলিটি এগুলো নিয়ে তারা আলোচনা করেছেন তারা কখনো আমাদের ইন জেনারেল কোনো ইউনিভার্সাল কোনো কনসেপ্ট নিয়ে তারা কিন্তু তাদের দর্শনে কখনো আলোচনা করেননি সো ইট ইজ অ্যান্টি র্যাশনালিস্ট অ্যান্টি ইন্টালেকচুয়ালিস্ট এবং তার সাথে সাথে অ্যান্টি অবজেক্টিভিস্ট ভিউ তারা কিন্তু হোল্ড করছেন এবং তোমরা তো এটা জানো যে হেগেলিয়ান আইডিয়ালিজম এর বিরুদ্ধে সবাই তো একটা করে আন্দোলন করছিলেন একটা বাস্তব বা রিয়ালিজম একটা আন্দোলন কিন্তু আমাদের ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে উনবিংশ শতাব্দীতে চলছিল এবং প্র্যাগমেটিস্টরাও করেছেন যারা যারা ফেনোমেনোলজিস্ট তারাও করেছেন যারা অস্তিবাদী যারা এক্সটেন্সিয়ালিস্ট তারাও তো করছেন হ্যাঁ এক ধরনের আন্দোলন করছেন যেখানে ধরো আইডিয়ালিজম অর্থাৎ ঈশ্বর রয়েছে হ্যাঁ আর মানে কোনো একটা কিছু সামান্য কোনো কিছু রয়েছে হ্যাঁ এই স্বীকার করার বদলে তারা ব্যক্তি মানুষকে প্রায়োরিটি দিচ্ছেন এটাই তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো তারা অ্যাবস্ট্রাক্ট কোনো কিছু বিমূর্ত কোনো কিছু চিন্তা তিনি করছেন না কিন্তু বিমূর্ত কোনো কিছু স্ট্যাটিক কোনো কিছু নিয়ে তারা কিন্তু আলোচনা করছেন না তারা এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম ডিনাইজ রিজন অ্যান্ড ইন্টালেক্ট তারা কিন্তু রিজন অ্যান্ড ইন্টালেক্টকে তাদের দর্শনে প্রাধান্য দিচ্ছেন না তারা অ্যাবসলিউট রিয়ালিটিকে তাদের দর্শনে আলোচনা করছেন না তারা অ্যাবস্ট্রাক্ট রিয়ালিটিকে তারা তাদের দর্শনে আলোচনা করছেন না বিকজ ইট ওনলি এমফাসাইজেস অন দ্য সাবজেক্টিভিটি অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালিটি অফ আ থিং ইনক্লুডিং হিউম্যান এক্সিস্টেন্স তারা কিন্তু শুধুমাত্রই তাদের দর্শনে ব্যক্তি মানুষ এবং তার যে সাবজেক্টিভ ভিউ হ্যাঁ সত্যি সত্যি তো ভিউ কখনো কি আমিও বারবার করে নিজে খুব অনেক সময় চিন্তা করে দেখেছি সত্যি কি কোনো ইউনিভার্সাল কোনো ট্রুথ হতে পারে আমার তো মনে হয় কখনো হতে পারে না আমার বারবার করে মনে হচ্ছে সার্টেন ইউনিভার্সাল ট্রুথ বলে কিছু হয় না ঠিক আছে ট্রুথ ইউনিভার্সাল নয় সবটাই আমাদের সাবজেক্টিভ সত্য কাকে আমরা সত্য বলবো তার কি কোনো মানদণ্ড আছে সত্য শব্দটাই তো অস্পষ্ট একটা অ্যাম্বিগুয়াস ওয়ার্ড সত্য কতটা সত্য কোন পর্যায়ে গেলে 
সত্য হতে পারবে আর কোন পর্যায়ে নামলে সেটা মিথ্যা হবে তার কি কোনো ক্রাইটেরিয়া করা আছে না ক্রাইটেরিয়া করা নেই সত্যটা কিন্তু সবার কাছেই ব্যক্তি সাপেক্ষ আমার এটা মনে হয়েছে সত্যটা সবার কাছে ব্যক্তি সাপেক্ষ ঠিক আছে আমরা আমি আমার আমার বারবার করে আমি বিভিন্ন কিছু নিয়ে বিভিন্ন চিন্তা করি হ্যাঁ ঠিক এখন তো বেশি চিন্তা ভাবনা গুলো আরো বেশি মনের মধ্যে আসে ধরো ঠিক আছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে না গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে ভালোবাসি এখন হ্যাঁ জীবনের মর্ম জীবনের সার মর্ম কোনো ঘটনা কেন ঘটছে তার ব্যাকগ্রাউন্ডের ভেতরে কোনো কিছু আছে কিনা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার চিন্তা করতে ভালো লাগে ঠিক আছে এবং তার মধ্যে থেকে আমি প্রচুর ধরনের প্রশ্নের উত্তর পাই আমিও ঠিক আছে যে এখন প্রচুর প্রশ্নের উত্তর পাই এই চিন্তাগুলো যখন রাত্রেবেলা শুয়ে শুয়ে মনের মধ্যে করি হ্যাঁ তো যাই হোক আমি আমার কথা থেকে আসবো না ইট ওনলি এমফোসাইজেস অন দা সাবজেক্টিভিটি অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালিটি অফ আ থিং কোনো একটা থিং এর ইন্ডিভিজুয়ালিটি তার উপর তারা গুরুত্ব আরোপ করেছেন ইনক্লুডিং হিউম্যান এক্সিস্টেন্স কারণ তারা তো বুঝতেই পারছো তারা তারা জগৎ সম্পর্কে কোনো মেটাফিজিক্যাল ভিউ হ্যাঁ যে জগতের আধিবিদ্যক মতবাদ বা জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ যেটা র্যাশনালিস্ট এবং ইম্পিরিসিস্ট ফিলোসফার্সরা তো তাই করে গেছেন হ্যাঁ একটা মেটাফিজিক্যাল ভিউ জগৎ কি করে তৈরি হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছে আর এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট ফিলোসফার্সরা বলছে আরে এই বিষয়গুলো আলোচনা পরে আগে তো আমি ব্যক্তি মানুষ সেই নিয়ে আলোচনা করে দেন ওই বিষয়গুলো পরে আসবে ঠিক আছে ব্যক্তি মানুষ আগে ইউনিভার্সাল পরে এই জন্য লাস্টলি এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম ইজ আ ডিনায়াল অফ মেটাফিজিক্যাল স্পেকুলেটিভ থিওরিজ মেটাফিজিক্যাল যে থিওরি গুলো রয়েছে আধিবিদ্যক জগৎ সম্পর্কে যে আধিবিদ্যক মতবাদ গুলো রয়েছে এই আধিবিদ্যক মতবাদের বিরুদ্ধের মত হচ্ছে কিন্তু তোমার এই এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমটা ইট মিনস দ্যাট ইট ডাজ নট অ্যাকসেপ্ট এনি মেটাফিজিক্যাল স্পেকুলেশন রিগার্ডিং আলটিমেট থিংস ক্যারিড অন থ্রু ইন্টালেকচুয়াল কনসেপ্ট এই জিনিসগুলোকে তারা তাদের দর্শনে কোনো দিন কিন্তু মেনে নেননি সেই বিষয়গুলো নিয়ে রাদার তারা আলোচনা করেননি মেনে নেননি এই কথাটা বলাটা ঠিক হবে না ঠিক আছে রাদার এই বিষয়গুলোকে তারা আলোচনা করবেন বলে তারা কখনো এটা মনেই করেননি ঠিক আছে কারণ তাদের মেন মোটো বলছে দা অনেস্ট মোটো দা অনেস্ট মোটো অফ এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট থিঙ্কার ইস টু বি হ্যাঁ অস্তিত্বশীল হওয়াটা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাদার দ্যান টু নো আমার জানার থেকে কোনো কিছু জানার থেকে আমার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অস্তিত্বশীল হওয়া মিনিংফুল লাইফ লিড করা এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই মনে আছে না কোন একটা দর্শন প্রাগম্যাটিজম পড়াতে গিয়ে আমি তোমাদের বলেছিলাম মনে হয় হ্যাঁ মনে পড়ছে প্রাগম্যাটিজম পড়াতে গিয়ে বলেছিলাম হ্যাঁ দর্শনের জন্য জীবন নয় জীবনকে সুন্দর করে তোলাই হচ্ছে কিন্তু দর্শনের লক্ষ্য ঠিক আছে তো দর্শন শব্দটাকে তারা অন্য অর্থে ব্যবহার করলেন ফিলোসফি শব্দটাকে প্রাগম্যাটিস্টরা ঠিক আছে এবং এখানে তারাও এটা এখানে এটা বলছেন দা অনেস্ট মোটো অফ এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট থিঙ্কার ইস টু বি এক্সিস্ট অস্তিত্বশীল হওয়া হও আগে জানাটা তো অনেক পরের বিষয় ঠিক আছে জানার জন্য অস্তিত্বশীল হওয়ার জন্য জানা নয় আগে অস্তিত্বশীল হও নিজে অর্থপূর্ণ একটা লাইফ লিড করো মিনিংফুল লাইফ লিড করো দেন তোমার কাছে জানার ব্যাপারটা কিন্তু তার অনেক পরে এই লাইনটা তুলে তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু লিখে নিতে পারো লেখো দা অনেস্ট মোটো অফ এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট থিঙ্কার ইজ টু বি ইজ টু বি ব্র্যাকেটে লেখো টু এক্সিস্ট is to be bracket like to exist rather than to know rather than to know kono kichu janar theke er bangla hocche etai je kono kichu janar theke ostittoshil howa ta kintu beshi important so existentialism is a theory regarding the existence particularly human existence tara manusher ostitto somporke beshi waki bohal alochonay তাহলে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের মূল কথা তোমরা বুঝতে পারলে সোরেন কিয়ারকে গার্ডের জীবনই তোমরা এর সাথে অ্যাটাচ করতে পারছো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যারা প্রথম থেকে ক্লাসটা করছো দ্য বিগিনিং অফ এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম ইজ উইথ আইডিয়াজ অফ কিয়ারকে গার্ড কিয়ারকে গার্ডের ভাবনা থেকেই কিন্তু আমাদের এই এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের জন্ম ঠিক আছে ইট দিস আইডিয়া ইজ প্রোপাউন্ডেড বাই দ্য মেন ডেনিশ ফিলোজফার ঠিক আছে এই লাইনটা আমি তোমাকে এখান থেকে দেখে বলছি যে এই লাইনটা লিখে নাও তোমরা লাইনটা ইম্পর্টেন্ট লিখে নাও সোরেন আবি কিয়ারকে গার্ড সোরেন আবি কিয়ারকে গার্ড এস ও আর এন সোরেন আবি এ এ বি ওয়াই ই আবি কিয়ারকে গার্ড কে আই ই আর কে ই জি এ এ আর ডি সোরেন আবি কিয়ারকে গার্ড ওয়াজ আ ডেনিশ থিওলজিয়ান 
উনি কিন্তু ড্যানিশ ফিলোজফার ছিলেন ডেনমার্কে জন্মগ্রহণ যারা করেন তাদেরকে ড্যানিশ ফিলোজফার বলা হয় তো তিনি একজন ড্যানিশ থিওলজিয়ান ছিলেন কমা ফিলোজফার কমা পোয়েট কমা সোশ্যাল ক্রিটিক and religious author and religious author who is widely considered who is widely considered who is widely considered the first existentialist philosopher the first existentialist philosopher tini prothom existentialist philosopher chilen ebong tar porer boktobo ta khub interesting je oi je ektu age ami tomader bollam na je ditiyo bishwajuddho 100 bochor age soren ki erke gar boi gulo likhe geche thik ache ditiyo bishwajuddher shomoy sheta popularity pacche keno tar ekta boro karon ki ami to ekta bollam je tomar heidegger sartre tara dhoro prochondo dhoro erke gar ke tara protikrit hisebe mante shuru korechilen eta ekta karon ar arekta karon ache er bechone ei karon tao tomader jene rakha ta dorkar ashi english line ta ki boi thekei bollen mane je boi er na onno jayga theke bollam কেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে তার বইগুলো পপুলারিটি পেতে শুরু করে তার একটা বড় কারণ আছে উনিশশো সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হচ্ছে সেই সময় তার বইগুলো পপুলারিটি পাচ্ছে সিকনেস আন টু ডেথ আইদার অর তার বিখ্যাত গ্রন্থগুলো পপুলারিটি পাচ্ছে তখন কেন পপুলারিটি পাচ্ছে তখন তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে তার আগে অব্দি ড্যানিশ কোনো গ্রন্থকে ট্রান্সলেট করার মতো ইংলিশে কেউ ছিল না ঠিক আছে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে ড্যানিস তো আর সবাই পড়তে পারে না এবার ড্যানিসকে সেই সময় ট্রান্সলেশন করার মতো ট্রান্সলেট করার মতো কেউ ছিল না এই জন্য কিন্তু বইগুলো তার অত পপুলারিটি পেতে পারেনি কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তার বইগুলো ট্রান্সলেশন শুরু হয় ইংরেজিতে ড্যানিস কে হোয়েন হিজ ড্যানিস ওয়ার্কস হ্যাভ বিন ট্রান্সলেটেড ইন টু ইংলিশ অ্যান্ড মেড নোন টু দ্য আউটার ওয়ার্ল্ড এবং আউটার ওয়ার্ল্ড ডেনমার্কের বাইরে সবাই কিন্তু তার বইগুলোকে সেই সময় জানতে শুরু করে বুঝতে শুরু করে এই জন্য কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে এই বইগুলো কিন্তু পপুলারিটি পেতে শুরু করে পপুলারিটি সেই সময় পেলেও তার বইগুলো কিন্তু একশো বছরের ওপরে আগের লেখা কিন্তু ওইগুলো কোনো পপুলারিটি পাইনি সোরেন কিয়ারকে গার্ডের নাম কেউ জানতে পারেনি যখন পরবর্তীকালে হাইডেগার সার্চে এলেন হ্যাঁ এবং তারা সোরেন কিয়ারকে গার্ডকে প্রাধান্য দিলেন তার বইগুলোর কথা বললেন তখনই কিন্তু ধরো সোরেন কিয়ারকে গার্ডকে সবাই কিন্তু মেনে নিল এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের জনক হিসাবে বা ফাদার অফ এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের হিসাবে তারা কিন্তু মেনে নিলেন উঠে এলো যে সোরেন কিয়ারকেগার্ড ওয়াজ আ ড্যানিশ ফিলোজফার তিনি তার সমস্ত গ্রন্থ হিজ ওয়ার্ক ইজ ফাউন্ড ইন ড্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজ তার সমস্ত গ্রন্থ ড্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা ইফ হিজ ওয়ার্ক হ্যাভ নট বিন ট্রান্সলেটেড ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ উই কুড নট নো হিম অ্যান্ড হিজ থট এই বইগুলো যদি পরবর্তীকালে ইংলিশে ট্রান্সলেট না হতো আমরা এই বইগুলোকে কখন নই জানতে পারতাম না কখন ওই তার জীবন তার চিন্তা ভাবনা আর তার জীবনটা তার চিন্তা ভাবনায় কতটা প্রভাব ফেলেছিল এবং তার চিন্তা ভাবনা তার বইতে কতটা প্রভাব ফেলেছিল এটা জানতে পারি না যদি না আমরা সোরেন কিয়ারকে গার্ডের জীবনীটা আমরা ভালো করে জানি এবং এর পরবর্তীকালে তার যে বিখ্যাত গ্রন্থ ছিল সেটা হচ্ছে ধরো আইদার অর ফিলোসফিক্যাল ফ্র্যাগমেন্টস কনক্লিউড ইন আনসাইন্টিফিক পোস্ক্রিপ্ট এই সমস্ত বইগুলো পরবর্তীকালে ইংলিশে ট্রান্সলেশন হয় এবং এই ইংলিশে ট্রান্সলেশন হওয়ার পর থেকেই কিন্তু তোমার সোরেন কিয়ারকে গার্ডকে সবাই জানতে শুরু করে এর আগে অব্দি দেড়শো বছর ধরে সোরেন কিয়ারকে গার্ডকে কেউ জানতে পারেননি তাদের জীবনকে কেউ কিন্তু বুঝতে পারেননি এই প্রসঙ্গে আরেকটা পয়েন্ট যেহেতু আমি আজকের এই ক্লাসটা ইউটিউবে দেব সেই জন্য আরেকটা লাস্ট পয়েন্ট আমি এখানে আলোচনা করে 
এটা ছাড়ব সেটা হচ্ছে আগের দিনের ক্লাসে আমি একটুখানি তোমাদের লিখিয়েও ছিলাম সেটা হচ্ছে দেয়ার আর টু স্কুলস অফ এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম আমরা যখন পুরো এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম পড়ব অস্তিবাদ পড়ব তখন আমরা বেসিক্যালি অস্তিবাদের দুটো যে রূপ দুটো যে স্কুল এই দুটো স্কুল সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো ঠিক আছে দুটো মেন ভিউ বলতে পারো আলাদা 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 বলবো না একটু একটু মিলও আছে তাদের মধ্যে দুটো স্কুল নিয়ে আমরা জানবো এবং এই দুটো স্কুল হচ্ছে একটু লিখে নাও তো তোমরা দেয়ার আর টু স্কুলস অফ এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম ড্যাশ থিস্টিক টি এইচ ই আই এইচ টি আই সি হিস্টিক বা না আস্তিক प्रश्न आसते भीषण इम्पर्टेंट विषय जरा आस्तिक अस्थिबादी तरा क्या अस्थिबादे ईश्वर के ईश्वर सत्ता के तरा ते दर्शने स्वीकार कर जरा क्योंकि आस्तिक अस्थिबादी गड बा स्पिरिट बात्ता विश्वास जरा आस्तिक अस्थिबादी एवं जरा नास्तिक तरा क्यु ईश्वर सत्ताय विश्वास करतें ना এবং একজন রয়েছেন যারা আস্তিক যিনি আস্তিক না নাস্তিক তার সম্পর্কে বলা যায় না যে তিনি আস্তিকতাকে সমর্থন করেছেন না নাস্তিকতাকে সমর্থন করেছেন বলা যায় না তার সম্পর্কে এইবার আমি নামগুলোতে আসি যারা আস্তিক তাদের নাম বলবো যারা নাস্তিক আহ অস্তিবাদী দার্শনিক তাদের কথা বলবো এবং লাস্টে যা যাকে বলা যায় না যে আস্তিক না নাস্তিক তার কথাটাও আমরা জানব প্রথমেই যদি আমি বলি সোরেন কিয়ারকে গার্ড তিনি কিন্তু একজন থিস্টিক এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট ফিলোসফার তিনি কিন্তু আস্তিকতায় বিশ্বাসী কারণ বারবার করে বলছি না থিওলজিয়ান ঠিক আছে তিনি ধর্ম রিলিজিয়াস ধর্ম ধর্মীয় ধর্ম বিষয়টাকে তারা স্বীকার করতেন সোরেন কিয়ের কে গার্ড জ্যাসপার্স মার্সেল स्कूल लिखे रखो हाइडेगारेड्रिक फिलोसफर फ्रेडरिक नीचे বাংলায় লিখে রাখো ফ্রেডরিক নিচ্ছে আলবের কামুর আলবের কামুর এরা সবাই হচ্ছেন কিন্তু আস্তিক অস্তি নাস্তিক অস্তিবাদী দার্শনিক যারা তাদের অস্তিবাদে ঈশ্বরকে কোনোভাবেই স্বীকার করেন না তাদের কাছে মানুষই হচ্ছে মানুষই হচ্ছে সব তাদের কাছে মানুষই হচ্ছে সব হিউম্যান এক্সিস্টেন্স ইজ আ প্রাইম কনসেপ্ট অফ এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম फिलोसफार 
তারা জগৎ সম্পর্কে কোনো অবজেক্টিভ ভিউ তারা তাদের দর্শনে কখনো দেওয়ার মতো কথা তারা কিন্তু কখনো বলেননি আর মেন যে পয়েন্টস গুলো উঠে এলো এবং সেটা হচ্ছে এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্টরা এক্সিস্টেন্স কে প্রায়র টু এসেন্স বলেছেন এক নাম্বার পয়েন্ট আলোচনা হয়েছে ইউনিভার্সাল থেকে তারা কিন্তু প্রায়র বলেছেন ইন্ডিভিজুয়ালকে ইন্ডিভিজুয়ালকে তারা ইউনিভার্সাল এর থেকে বেশি প্রায়োরিটি দিয়েছেন তারা আটমোস্ট ফ্রিডম অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটির কথা বলছেন মানুষের আটমোস্ট ফ্রিডম অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটির কথা বলছেন ইন্ডিভিজুয়ালের এথিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি সত্যি সত্যি আমরা সমাজবদ্ধ জীব আমাদের কিছু এথিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি রিলিজিয়াস পলিটিক্যাল সমস্ত ধরনের রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে এবং যারা এক্সিস্টেন্সিয়ালিস ফিলোসফার তারা বলছেন মানুষ হিসাবে আমরা সমাজবদ্ধ জীব আমাদের দায়বদ্ধতা ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত চিন্তা ব্যক্তিগত ইমোশন এগুলোরও যে গুরুত্ব রয়েছে দর্শনে এই গুরুত্ব আরোপ করেছেন কিন্তু এক্সিস্টেন্সিয়ালিস ফিলোসফার্সরা দে আর অ্যান্টি র্যাশনালিস্ট অ্যান্টি ইন্টেলেকচুয়ালিস্ট অ্যান্ড অ্যান্টি অবজেক্টিভিস্ট থিওরি তারা কিন্তু তাদের দর্শনে দিয়েছেন তারা কিন্তু আবার বারবার করে একটা জায়গায় ফোকাস করছি তারা কিন্তু অবজেক্টিভিজমকে সমর্থন করছেন না তারা তাদের দর্শনে সাবজেক্টিভিজমকে সমর্থন করছেন অ্যান্ড দা অনেস্ট মোটো অফ এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট থিঙ্কার ইস টু বি র্যাদার দ্যান টু নো জানার আগে অস্তিত্বশীল হওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এর পরের দিনের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব যে কি করে অস্তিত্বশীল হওয়া যায় বেঁচে থেকে লাভ নেই অস্তিত্বশীল ভাবে বেঁচে থেকে লাভ আছে সুতরাং ওই অস্তিত্বশীলতা শব্দটা আমি হয়তো মুখে প্রকাশ করতে পারছি না কিন্তু তোমরা কিন্তু ফিল করতে পারছ অস্তিত্বশীল বলতে তারা কি বোঝাতে চাইছেন অর্থপূর্ণ জীবন ধারণ করা এই অর্থপূর্ণটা কি করে আসবে সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং যার পুরো এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের মেন থিওরি বলতে গেলে যার কথা না বললেই নয় হ্যাঁ যিনি দীর্ঘদিন ধরে পাশ্চাত্য দর্শনে উপেক্ষিত ছিলেন সেই সোরেন কিয়ের কে গার্ডের কথা তার জীবনী সবকিছুকে তিনি যেভাবে এই যে আইদার অর এই বইটা তিনি লিখেছেন দুটো পথের মধ্যে থেকে একটা পথকে চয়েস করা ফ্রিডমের কথা রেসপন্সিবিলিটির কথা তিনি যে তুলে ধরছেন হ্যাঁ এই যে তার নিঃসঙ্গতা তার যে দর্শনের পেছনে তার যে নিঃসঙ্গতা কাজ করেছিল এইটার কথা প্রণম্য চিত্তে স্মরণ না করলে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম পড়া বেকার হয়ে যায় এই জায়গাটা যদি আমরা না জানতে পারি এই জন্য আমার মনে হলো যে আজকের ক্লাসটা আমি সবার সাথে শেয়ার করি যে কিছু তো অন্তত তোমরা জানতে পারবে দ্যাটস অল আজকের ক্লাসের এইটুকুই আমার বলার ছিল বলো তোমাদের ক্লাসে বুঝতে কোনো কিছু অসুবিধা হলো কি জানতে পারলে নতুন কি জানতে পারলে এবার তোমরা বলো जानुक ना सबा मानुषर दर्शन पे हाँ जे जीवन जीवन আলোচনা করতে গেলে ব্যক্তিগত ঘটনা বলি সেগুলো তার জীবনে যা 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 ঘটেছে তার ইমোশনসকে কিভাবে এফেক্ট করেছে এবং তার ইমোশনস তার জীবনকে কিভাবে এফেক্ট করেছে এবং তার জীবন কি করে তার দর্শনকে একটা নতুন পথে নিয়ে গেছে একটা নতুন দর্শনের জন্ম হয়েছে কোনো একটা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করে এবং সেই দর্শনটা আজ আমরা দুশো তিনশো বছর পরে পড়ছি এটাই বড় কথা নয় কি মানে ভাবনার আছে কিন্তু আমরা সবাই ফিলোজফার আমরা ভাবতে ভালোবাসি আমরা আমাদের জীবনটাকে অন্যভাবে ভাবতে ভালোবাসি এবং আমিও ইন্ডিভিজুয়াল খুব ভালোবাসি ঠিক আছে হ্যাঁ একদম তোমাদের জড়িতা যখন ওয়েস্টার্ন ফিলোজফির ক্লাসগুলো হবে তোমরা দেখবে যে তোমরা তোমাদের ভেতরে ভেতরে ঢুকে যাবে প্রত্যেকটা ওয়েস্টার্ন ফিলোজফার এবং তোমরা ওয়েস্টার্ন ফিলোজফিকে ভালোবাসতে শুরু করবে এইটুকু আমি তোমাদের বললাম জাস্ট একটা ক্লাস আমি আজকে দিলাম হ্যাঁ এটা 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 একটা জাস্ট সিম্পল একটা ক্লাস এক্সিস্টেন্সিয়ালিজমের আমার মনে হলো যে এটা সবার সাথেই শেয়ার করাটা দরকার হ্যাঁ এই জন্য আমার মনে হলো যে মানুষের জীবনকে কি করে জীবন কি করে তার দর্শনকে প্রভাবিত করছে আর সেই দর্শন আমরা আজও পড়ছি ভাবনার বিষয় কিন্তু তার ছোটবেলায় হয়তো এইরকম ব্যাপার তার ছোটবেলায় যদি তার মা তার ভাইরা যদি মারা না যেত ভেবে দেখার বিষয় আছে আজকে আমরা এই দর্শনটা পেতাম না 
ব্যক্তিগত জীবনটা এত অভিশপ্ত না হতো এটাও একটা কারণ আমরা এখন তার বই পড়ছি আমাদের জানতে খুব ভালো লাগছে কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবনে কতটা দুর্বিষহ যন্ত্রণা ছিল সেটাও নিশ্চয়ই আমরা ফিল করতে পারছি যেটার ফলস্বরূপ এই দর্শনের আবির্ভাব এই দর্শনের জন্ম এবং সেটা হচ্ছে এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম বা অস্তিবাদ বলো তোমাদের কারোর কিছু বলার আছে নতুন কিছু জানলে এর আগে অনেকেই হয়তো অস্তিবাদকে জেনেছ অস্তিবাদ তো পড়েছো না তোমরা মাস্টার্স এ সবাই জেনে রাখবে কোন কিছু যদি তুমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভালো করে না জানো না তুমি সেই দর্শনটাকে বুঝে উঠতে পারবে না যখন তুমি ডেকার্ট পড়বে শ্রীনজয় পড়বে লাইবনিস পড়বে যাই পড়ো না কেন তুমি ব্যক্তি মানুষটাকে যদি না জানো তার জীবনের কত কষ্ট খুব সবাই যে তার জীবনে সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছে এবং পড়াশোনা করেছে তা কিন্তু নয় ভীষণ ভাবে দুস্থ ফ্যামিলিতে অনেকে জন্মগ্রহণ করেছে দুবেলা খাবার পেত না স্পিনোজাকে আমরা এটাও দেখেছি যে কি কষ্ট করে তিনি জীবন নির্বাহ করেছেন ঠিক আছে সেটা আমরা পড়েছি হ্যাঁ কিন্তু এটা না জানলে তার দর্শনকে জানা যায় না তার দর্শনকে বোঝা যায় না কারণ তার দর্শনের সূত্রপাতটাই হয় তার জীবনের আঙ্গিকে জীবনটাকে জন্য জানতে হয় এইটুকুই জানাচ্ছি যে পড়তে কিভাবে হয় কোন একটা দর্শনকে পড়তে কিভাবে হয় আজকে আমি ক্লাসে এটাই তোমাদের শেখালাম হ্যাঁ এগুলো হয়তো অনেকেরই জানা এগুলো হয়তো অনেকেরই বোঝা বিষয় ঠিক আছে এগুলো অনেকেই পড়েছো তোমরা হায়ার ক্লাসে কিন্তু আমি আজকে তোমাদের শেখালাম যে পড়তে কি করে হয় পড়াতে কি করে হয় সেটা আমি বলবো না কিন্তু পড়তে কি করে হয় কোনো একটা দর্শনকে জানতে কি করে হয় ঠিক আছে কারণ আমি পড়াতে কি করে হয় এই জায়গা বলার মতো জায়গায় দৃষ্টতা আমার নেই কারণ আমার থেকে অনেক অনেক প্রফেসর যারা রয়েছেন তারা অনেক জানেন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি তো কিছুই জানি না ঠিক আছে কিছুই জানি না কিন্তু আমি এটুকু জানালাম যে পড়তে কি করে হয় কোনো একটা দর্শনকে এইভাবেই পড়তে হয় এইভাবে পড়লেই তুমি অ্যাচিভ করতে পারবে সেটা তো সময় লাগতে পারে একটু কিন্তু তুমি অ্যাচিভ করতে পারবে এবার আজকের পরে আমি যদি তোমাদের এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম থেকে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন দিই তোমরা কিন্তু সে কোনো প্রশ্ন উত্তর করে ফেলতে পারবে মেন মেন কনসেপ্ট থেকে যদি আমি প্রশ্ন দিই ঠিক আছে হাইডেগারেরও মেন কনসেপ্ট এটাই কিন্তু ঠিক আছে এক্সিস্টেন্স ইজ প্রায়র টু এসেন্স এটাই মেন কনসেপ্ট হ্যাঁ এই মেন কনসেপ্ট তুমি কিন্তু বুঝে যাবে তো এবার এবার আর তোমার বুঝতে অসুবিধা হবে না ঠিক আছে সব কনসেপ্ট কিন্তু তোমার কাছে ক্লিয়ার বলো কারো যদি কিছু বলার থেকে বলো আমি অনেকক্ষণ ধরে বলছি দেড় ঘন্টা ধরে বলার ছিল বলো বলছি যে আস্তিক আর নাস্তিক এই দুটো স্কুলের মধ্যে কমন কেউ নেই না কেউ আস্তিক হলে কেউ নাস্তিক হতে পারে নাকি কমন কেমন করে থাকবে তুমি আস্তিক হলে তুমি নাস্তিক হতে পারবে তুমি নাস্তিক হলে তুমি আস্তিক হতে পারবে তুমি একবার বলতে পারো যে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি আর একবার বলতে পারো তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না কমন কি করে থাকে আস্তিক নাস্তিকে কেউ কমন হয় কখনো হয় না তো তোমার বুদ্ধি কি বলছে তুমি আস্তিক হলে কখনো নাস্তিক হতে পারো আর তুমি নাস্তিক হলে কখনো আস্তিক হতে পারো এটা হতে পারো না তো হতে পারবে না তো কখন কখন কোনো দিন হবে নাকি কখন হয় না তো কোনো দিন কখন যাই হোক হলো আজকের এই ক্লাসটার রেকর্ডিং আমি ইউটিউবে দিয়ে দিচ্ছি কালকে লজিকের রেকর্ডিংটাও আমি দিয়ে দেবো আমি ক্লাস রেকর্ডিংটা অফ করছি অফ করে তোমাদের সাথে কথা বলছি